नमस्कार मंडळी मंथन हेल्दी माइंड संचलित मनो मेन्यू या दर गुरुवारच्या सत्र शृंखलेमध्ये मी रश्मी पटवर्धन स्वप्ना असेरकर आणि यशस्वी हुद्दार आम्ही तुम्हा तिघींचं मनापासून स्वागत करतो मंडळी पालकत्व हा खर तर एक न संपणारा प्रवास असं आपल्याला माहितीये आणि पालकांचाच विशेष करून मुलांना आवडतो का नाही माहिती नाही पण पालकांचा फार जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे पालकत्व आणि त्यामुळे आपण ह्याच्यावर जितकं काम करू जितकं बोलू जितकं ऐकू तितकं आपल्याला कमीच वाटतं आणि म्हणूनच पुन्हा एकदा आजच्यासाठी आम्ही या महिन्याच्या थीमसाठी ही पालकत्व पालकत्वाची एक थीम घेऊन आलो आहे पण त्याला मात्र आम्ही पालकत्व एक कला असं नाव दिलेलं आहे आणि पालकत्वाला कला असं का बरं म्हटलं आहे हे तुम्हाला आजच्या या स्वप्नाताईंच्या सत्रामधनं लक्षात येईलच आणि मला खात्री आहे इथून पुढच्याही सत्रांमधून ती खात्री तुम्हाला पट परत परत पटत जाईल मुळातच पालकत्व हे प्रत्येकाकडे असतंच थोड्याफार प्रमाणात पण मग त्याला त्याचं कलेत रूपांतर कसं करायचं किंवा त्याचं कौशल्यात रूपांतर कसं करायचं असाच काहीसा भाग आपण या महिन्याच्या या थीम मधन ऐकणार आहोत आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि आजच्या आपल्या पालकत्व एक कला या विषयासाठी आज आपल्याबरोबर आपल्याच घरात मी त्यांचं स्वप्नाताईंच ग्रॅज्युएशन हे ह्युमन डेव्हलपमेंट मधून झाल्यानंतर एस एन डी टी महाविद्यालयातून नंतर तिथून त्यांनी एम ए काउन्सिलिंग सायकोलॉजी मधून केलेलं आहे यानंतर त्यांचा पी जी डिप्लोमा इन मॅरिटल काउन्सिलिंग असा कोर्स झालेला आहे त्याचबरोबर स्वप्नाताई एक अतिशय उत्तम अशा योग शिक्षक आणि फ्लॉवर थेरपिस्ट म्हणून सुद्धा त्या नावाजलेल्या आहेत गेल्या दहा एक वर्षांमध्ये म्हणजे गेल्या वीस ते बावीस वर्षांपासून त्या या क्षेत्रात काम करत आहेत पण त्या बावीस वर्षांमधल्या दहा एक वर्षांचा त्यांना स्कूल काउन्सिलिंगचा अनुभव आहे त्याचबरोबर वेगवेगळ्या विषयांवर म्हणजे मेंटल हेल्थ रिलेटेड ह्युमन रिसोर्स रिलेटेड जे जे म्हणून काही विषय असतात त्या विषयाशी संबंधित विविध ठिकाणी ट्रेनिंग प्रोग्रॅम्स घेणं सेशन्स अरेंज करणं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट सारखे विषय असतील किंवा लाईफ स्किल मधले टीम बिल्डिंग आहे कम्युनिकेशन आहे अशांसारखे काही विषय असतील अशा विषयामध्ये हे ट्रेनिंग घेण्याचा स्वप्नाताईंचा हातखंड आहे सायकोलॉजिकल टेस्टिंग आणि त्यातही विशेष करून ऍप्टिट्यूड टेस्टिंग आणि त्यातून पुढे केलं जाणारं करिअर काउन्सिलिंग हा स्वप्नाताईंचा एक अगदी वेगळा असा खास क्षेत्र किंवा एक त्यांच्या आवडीचं क्षेत्र असं मी नक्कीच म्हणीन कारण आमच्याकडे गेल्या दोन वर्षामध्ये जे जे म्हणून ऍप्टिट्यूड टेस्टिंग झालं आणि त्यांना यशस्वीताई स्वप्नाताईंनी जे जे काउन्सिलिंग केलंय त्याच्यातून एक समाधानाचं म्हणजे जेव्हा आम्ही नंतर फीडबॅक घेतो त्याच्यातूनही मिळालेलं हे काउन्सिलिंग त्यांच्या साठी किती उपयोगाचं ठरलं त्यांच्या करिअर निवडीमध्ये याचा आम्हाला वेळोवेळी प्रत्यय येतो त्यामुळे ऍप्टिट्यूड टेस्टिंग हा त्यांचा एकदम हातखंड आहे त्याच्यामध्ये त्याचबरोबरीनी मंथन हेल्दी माइंडच्या या प्लॅटफॉर्म च्या अंतर्गत व्यक्तिगत समुपदेशनाच्या काही केसेस असतील रिलेशनशिप काउन्सिलिंग आहे टीन एजर काउन्सिलिंग आहे या अशा वेगवेगळ्या वयोगटांबरोबर इंडिव्हिज्युअल काउन्सिलिंगचा स्वप्नाताईंचा बऱ्याच वर्षांपासूनचा अनुभव आहे आणि नॉट बट लास्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट हे असं ते म्हणजे आपल्या मंथन हेल्दी माइंड या संस्थेच्या स्वप्ना असेरकर या एक फाउंडर मेंबर म्हणून आहेत या स्वप्नाताईंना मी अशी विनंती करते की आजच्या सत्राला पालकत्व ही कला हा विषय त्यांना मुळात त्यांचा स्वतःचा पालकत्व हा विषय खूप लाडका आहे आणि त्यामुळे त्या व्यक्ती आम्हाला योग्य वाटल्या या विषयामध्ये बोलण्यासाठी आणि म्हणून आम्ही त्यांना हे सत्र घेण्यासाठी सांगितलं आहे ओके सो स्वप्नाताई प्लीज धन्यवाद रश्मिताई रश्मिताई म्हंटल तसं खरंच आहे की पालकत्व हा खूप जिव्हाळ्याचा विषय असतो आणि म्हणूनच उपस्थित सर्व महिला वर्गाचं मी स्वागत करते कारण मी बघत होते आज कोण कोण अटेंड आहेत पण सगळा सगळ्याचा सगळा महिला वर्ग आहे त्यामुळं ऍज युजुअल पालकत्वाची जबाबदारी ही महिला वर्गांवर जास्त आहे असं आपण म्हणायला हरकत नाही रश्मिताई जसं म्हणाल्या की पालकत्व एक कला हे नाव का दिलं तर मी कायम असं माझ्या याच्यामधून सांगत असते की माझ्या दृष्टीने पालकांची भूमिका ही कुंभाराच्या भूमिकेसारखी असते म्हणजे कुंभार जसं एक मडकं तयार करत असताना जेव्हा त्या चक्रावरती मडकं ठेवतो ते निसर्गाचं चक्र असं जर आपण कल्पना केली तर निसर्ग हा कधीही कोणासाठी थांबत नसतो त्यामुळे मूल जन्माला आल्यानंतर निसर्गाच्या चक्रानुसार ते वाढतच जाणार आहे पण जसं मडक्याला आकार देण्यासाठी कुंभार एरवी त्याला हवं तसं 
चाक चालू देत असतो पण आवश्यक जिथं आकार द्यायचा आहे तिथं त्याला हात देऊन बरोबर त्या मडक्याचा आकार तो त्या मातीच्या गोळ्याला आणत असतो पालकांचं कामही थोडस अशाच प्रकारचं असल्यामुळे थोडस नाही पालकांचं काम हे असंच असतं त्यामुळेच त्याच्या एका कलेशी मी कायम तुलना करत आले की पालकत्व ही खरंच कला आहे एखादं मूल तयार करण्यासाठी किंवा त्याच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी पालकांचा खूप मोठा सहभाग असतो म्हणून आम्ही पालकत्व एक कला असं नाव या ठिकाणी दिलंय मी पीपीटी शेअर करते आणि मग आपण पुढे जाऊया थोडीशी प्रस्तावना जर या विषयाची करायची असेल तर मी असं म्हणेन की आपल्या भारतीय कुटुंब व्यवस्थेमध्ये किंवा आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये अजूनही कुटुंबाला खूप महत्वाचं स्थान आहे आणि त्यामुळे कुटुंब म्हंटल की तिथं दोन तीन पिढ्या या एकत्र राहत असतात आणि अर्थातच पालक आणि मूल ह्या दोन्ही पिढ्या या ठिकठिकाणी असतातच आणि हे जे नातेसंबंध असतात या नातेसंबंधाच्या अंतर्क्रिया या सगळ्या कुटुंब या व्यवस्थेमध्ये होत असतात आता पालक म्हणून जर आपण विचार केला तर जगातल्या प्रत्येक पालकाला असं वाटत असतं की मी बेस्ट पॅरेंट व्हावं पण ज्या वेळेला मुलांना वाढ म्हणजे पालक या भूमिकेतून जेव्हा एखाद्या मुलाला वाढवायचं असतं त्यावेळेला खरंच पालकांचं ते कस पाहणारी गोष्ट असते यासाठी सगळेच पालक जवळजवळ त्याला अॅग्री होतील विशेषतः कोरोना नंतरच्या काळामध्ये काय झालंय की मुलांना वाढवणं हे खरंच खूप आव्हानात्मक काम झालंय त्यांच्या दैनंदिन जीवनामधल्या अडचणी सोडवण्यामध्ये सुद्धा सोडवणं हे सुद्धा पालकांसाठी काय झालंय चिंता वाढवणारं काम झालेलं आहे आपल्या प्रायोरिटीज आपल्या जबाबदाऱ्या आणि मुलांच्या गरजा यामध्ये पालक हे आपल्याला कायम हेनकाळत असताना दिसत आहेत मग मगाशी म्हंटल तसं की कुटुंबामध्ये अनेक पिढ्या एकत्र नांदत असतात त्यात पालक मूल हा नातेसंबंधही असतो आणि त्यांच्यामध्ये आंतरक्रियाही होत असतात मग आता पालक आणि मूल या दोन गोष्टींचा ज्या वेळेला आपण विचार करतो तेव्हा दोघही एकमेकांवरती परिणाम करत असतात कसं परिणाम करतात तर पालक जे काही वागत असतात बोलत असतात मुलं कायम त्यांना बघत असतात त्यांचं निरीक्षण करत असतात आणि पालकांच्या या बोलण्याचा वागण्याचा डायरेक्टली इनडायरेक्टली परिणाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम हा मुलांवरती होतच असतो आता पालकांचा जसा मुलांवर परिणाम होत असतो तसा मुलांचा सुद्धा पालकांवरती होतो पालक मुलांशी ज्या पद्धतीने वागत असतात त्यानुसार मुलांचे अॅटिट्यूड तयार होत असतात त्यांचे इंटरेस्ट त्यावरती ठरतात मुलांचं वागणं हे सुद्धा पालकांवरतीच अवलंबून त्यांच्या या वागण्यावरतीच अवलंबून असत आणि मुलांच्या ह्या सगळ्या गोष्टींवर परिणाम झाल्यानंतर मूल ज्या प्रकारचं वर्तन करत त्याचा परिणाम हा पालकांवरच असतो आता यात उदाहरणच बघायचं झालं तर समजा आपण असं एक उदाहरण घेऊ की समजा पालक मुलाला सतत लेबलिंग करणारे टीका करणारे किंवा मारणारे अशा स्वरूपाचे जर असतील तर मूल सुद्धा रडकं किंवा चिडकं होतं आणि मग ते रडक्या आणि चिडक्या स्वभावामुळे तो जे काही वागत असतो त्या वागण्याचा त्रास हा पालकांना होत असतो हे जसं निगेटिव्ह गोष्टी बाबत बोललो तसं चांगल्या गोष्टी बाबतही होऊ शकतं की पालक जर मुलाला सपोर्ट करणारे असतील तर मुलांमध्ये चांगला आत्मविश्वास निर्माण होतो पुढे जाऊन ते चांगले सक्सेसफुल होऊ शकतात आणि त्यांच्या यशाचा किंवा त्यांना मिळ असलेल्या यशाचा परिणाम एक पालक म्हणून पालकांनाही त्याचं खूप समाधान मिळत असतं असा दोघांचाही काय होत असतो एकमेकांवरती परिणाम होत असतो मग पालक म्हणून आपण मुलांशी नक्की कसं वागावं पालकांच्या आयुष्य पालकांचा मुलांच्या आयुष्यामध्ये पालकांचा नक्की रोल काय असतो आता त्याच्या संबंधात एक कोट आहे जो मला आवडतो तो मी सांगते की बिहाइंड एव्हरी यंग चाइल्ड हु बिलीव्ह इन हिमसेल्फ इज अ पॅरंट हु बिलीव्ह फर्स्ट हा जो कोट आहे हा कोट पालकांची सगळी भूमिका मुलांच्या विकासामध्ये आहे ती स्पष्ट करणार आहे म्हणजे आपल्याकडच्या संस्कृतीत जर बघितलं तर मुलांच्या आयुष्यामध्ये पालकांची भूमिका ही बऱ्याचदा निर्णायक स्वरूपाची असते मुलांना सपोर्ट देणं त्यांना मार्गदर्शन करणं मुलांवरती प्रेम करणं म्हणजे सपोर्ट मार्गदर्शन आणि प्रेम ह्या तीन खांबांवरती मुलांचा सांभाळ करायचा असतो आणि आपल्याकडे जर आपण बघितलं तर मुलं कितीही मोठी झाली तरी सुद्धा पॅरेंट्स एज अ सपोर्ट सिस्टीम म्हणूनच त्यांच्यासाठी काम करताना आपल्याला दिसून येतात मग आता पालक आणि मुलांचं नातं चांगलं असणं हे सुज्ञ पालकत्वाच्या दृष्टीने असणारं पहिलं पाऊल आहे असं आपण म्हणू शकतो पालक होणार 
हे समजण्याच्या क्षणापासून मुलांच्या आयुष्यामध्ये पालक म्हणून आपली काय जबाबदारी आहे आपली काय विश्वासार्हता आहे ही जाणीव पालकांना असणं हे खूप महत्वाचं आहे म्हणजे अभ्यासामधून सुद्धा हे सिद्ध झालेलं आहे की गर्भावस्थेमध्ये स्त्रिया जे काही विचार करत असतात त्या विचारांचा परिणाम हा मुलावरती होत असतो त्यामुळे त्या काळामध्ये जर त्या स्त्रीची किंवा त्या गर्भावस्थेमध्ये त्या गर्भाची नीट काळजी घेतली गेली नाही त्याला प्रेम दाखवलं गेलं नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम हे मुलांच्या नंतरच्या आयुष्यामध्ये दिसून येत असतात म्हणूनच आपल्याकडे म्हटलं जातं की प्रेग्नंट स्त्रीचं शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य हे चांगलं राहणं आवश्यक आहे हे सांगण्यामागची भूमिका ही अशी असते पुढे जाऊया मग आता काय आहे हा पालकत्वाचा रोल काय करायचंय आपल्याला मुलांच्या आयुष्यात पालक म्हणून त्यातला पहिला जो भाग आहे तो म्हणजे टू डेव्हलप स्किल्स आता मग ताईंनी मग अशी उल्लेख केला की पॅरेंटिंग हेच एक प्रकारचं स्किल आहे जे आपल्याला आयुष्यभर वापरायचं असतं आणि एकदा पॅरेंट ही भूमिका आपण स्वीकारली तर मग मात्र आपल्याला त्याच्यामधून माघार घेता येत नाही हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे त्यामुळे वेळेचा सदुपयोग करत मुलांच्या विकासाला हातभार लावणं हे पालकांचं प्रमुख काम आहे आता मुलांची ज्याला आपण असं म्हणूया की बौद्धिक वाढ असू दे किंवा बौद्धिक विकास असू दे बौद्धिक सामाजिक शारीरिक मानसिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक या सर्व क्षेत्रांमध्ये मुलांचा विकास होण्यासाठी पालकांनी मदत करणं किंवा हातभार लावणं हा पालकांचा एक महत्वाचा रोल आहे म्हणजे मुलांचा या भागामध्ये या सर्व क्षेत्रांमध्ये जर निरोगी विकास व्हायचा असेल तर पालकांची मूल्य आणि त्यांची कौशल्य हे लक्षात घ्या बरं का की या सगळ्या क्षेत्रात मुलांचा जर योग्य विकास व्हायचा असेल निरोगी विकास व्हायचा असेल तर पालकांची मूल्य आणि कौशल्य या दोन्ही गोष्टी खूप महत्वाची भूमिका पार पाडतात एक छोटी गोष्ट तुम्हाला सांगते बरं का या संदर्भामध्ये की एक बिझनेसमॅन असतो अतिशय यशस्वी भरपूर पैसा असणारा प्रसिद्ध असा बिझनेसमॅन असतो आणि त्याचा मुलगा जो असतो तो लहानपणे अगदी ऐशारामात वाढलेला सगळेजण लाड करणारे कधी त्याला कोणी नाही म्हटलेलं असतं त्यामुळे थोडासा बेफिकीर असा असा तो मुलगा असतो पैसे लहानपणापासूनच लाडाकोडात आणि श्रीमंतीत वाढल्यामुळे पैशाचं महत्व त्याला कळत नसतं पैसा कसा खर्च करायचा कसा खरं पैशाचं मॅनेजमेंट केलं पाहिजे हे त्याला काहीच समजत नसतं पैसे मिळत असतात तर उडवत असतो असं चाललेलं असतं त्याचे वडील हे सगळं बघत असतात आणि एका क्षणी ते ठरवतात की नाही नाही आपल्या मुलाला मुलगाच पुढे जाऊन जर बिझनेस सांभाळणार असेल तर त्याला या पैशाचं महत्व कळलं पाहिजे त्यामुळे ते काय करतात एक दिवस सगळ्या घरच्या लोकांची मीटिंग बोलवतात आणि त्या मीटिंगमध्ये ते जाहीर करून टाकतात की आजपासून या मुलाला जर घरामध्ये जेवायचं असेल तर त्यांनी त्याचे पैसे कमवून आणायचे मगच त्याला जेवायला मिळणार आणि घरातल्या सगळ्यांना सांगतात की कोणी त्याला काही मदत करायची नाही घरातल्यांना हा काही फारसा निर्णय आवडत नाही पण तरी सुद्धा त्याच्या विरुद्ध त्याच्या पुढं कोणाची काही बोलण्याची हिंमत होत नाही सगळे शांत बसत मुलांनी हे ऐकलेलं असतं त्याला एवढं काही वाटत नाही वडिलांची समाजामध्ये नाव असतं ओळख असते तो आपल्या शेजाऱ्यांकडे जातो आणि मग शेजाऱ्यांकडनं पैसे मागून आणतो आणि वडिलांकडे देतो हे घ्या पैसे मी आणलेत म्हणून वडिलांना कळतं की हा शेजाऱ्यांकडनं आणतोय तर त्यांच्या बागेमध्ये एक खड्डा खडलेला असतो तर ते म्हणतात जा आणि त्या खड्ड्यामध्ये तुझे पैसे टाक आणि तू जेव मुलगा खड्ड्यामध्ये पैसे टाकून देतो आणि आपण जेवतो त्याला त्याच्यामध्ये काही हे वाटत नाही असे एक दोन तीन दिवस गेल्यानंतर मग वडिलां वडील त्या शेजारच्यांना तंबी देतात की अजिबात त्याला कुठल्याही प्रकारची मदत करायची तो वडिला तिकडे जातो पण काही केल्या शेजारी त्याला काही पैसे द्यायला तयार होत नाहीत मग तो त्याच्या मित्रांकडे जातो मित्र त्याला पैसे द्यायला लागतात तो आणून पैसे देतो वडील म्हणतात खड्ड्यात टाकून देतो खड्ड्यात टाकून देतो आणि जेवत असतो असे काही दिवस झाल्यावरती वडील त्याच्या मित्रांना पण सांगतात की याला कोणी कोणत्या प्रकारची काहीही मदत करायची नाही परत जेव्हा तो मित्रांकडे पैसे मागायला जातो तर मित्र काही त्याला पैसे द्यायला तयार होत नाही मग आता काय करायचं घरातले देत नाहीत शेजारचे देत नाहीत मित्र देत नाहीत आता पैसे कसे मिळवायचे असं मुलापुढे प्रश्न पडतो आणि या विचारातच तो असताना की मी पैसे पैसे कमवू कसे पैसे कमवू त्याला एक माणूस भेटतो तो त्याला चिंतेत दिसल्यामुळे माणूस त्याला काळजीचं कारण विचारतो तर तो सांगतो असं असं ही गोष्ट आहे म्हणून तर तो म्हणतो की मी तुला एक काम देतो ते तू काम कर मी तुला पैसे देईन आता काहीच पर्याय नाही आणि आपल्याला त्याशे जेवायला पण मिळणार नाही घरामध्ये म्हटल्यावरती तो ते काम करायला तयार होतो आणि दिवसभर त्याला तो माणूस एक काम सांगतो दिवसभर तो ते काम करतो आणि संध्याकाळी पैसे घेऊन घरी येतो तो अतिशय दमलेला असतो थकलेला असतो दिवसभर काम केल्यामुळे आणि वडिलांपुढे येऊन तो पैसे धरतो वडील म्हणतात ते खड्ड्यामध्ये 
ते ऐकल्यानंतर मात्र मुलाला खूप वाईट वाटत तो मुलगा म्हणतो हो बाबा मी दिवसभर काबाड कष्ट केलेले आहेत आणि हे पैसे मिळवले आहेत आणि तुम्ही मला खड्ड्यात टाकायला काय सांगता हे त्याचं उत्तर ऐकल्यानंतर वडिलांना कळतं की अरे बरोबर आता ह्याला पैशाचं मूल्य कळलेलं आहे कष्टाचं मूल्य कळलेलं आहे त्यामुळे आता हा बिझनेस सांभाळण्यासाठी योग्य आहे आणि त्या दिवशी ते त्यांनी त्याला दिलेलं जे फरमान असतं की त्याला कोणी काय करायचं नाही ते माग घेतात म्हणजे बघा इथं या पालक खर तर ते बडी श्रीमंत होते आमाप पैसा होता काय मुलांनी चार पैसे खर्च केले तर फरक पडला नव्हता काही उडवले असते तरी काही फरक पडला नव्हता पण आपल्या मुलाला एक मूल्य शिकवायचं आहे एक संस्कार द्यायचा आहे पैशाची बचत कशी करायची पैशाचं महत्व त्यांना लक्षात आणून द्यायचं होतं त्यामुळे त्यांनी त्याचा कौशल्याने वापर करून ते मूल्य त्याच्यापर्यंत पोहोचवलं म्हणजे पालकांची भूमिका आणि कौशल्य हे मुलांच्या सर्वांगीण विकासामध्ये किंवा मग अशी मी जे काही वेगवेगळे भाग सांगितले त्या सगळ्या भागांमध्ये निरोगी विकास होण्यासाठी म्हणून पालकांमध्ये सुद्धा काही मूल्य आणि कौशल्य असतात त्याचा खूप महत्वाचा भाग असतो मग आता ही गोष्ट थोडी बाजूला सारत आपण जर वेगळा विचार केला की आज पालक म्हणून मला असं वाटत असतं की माझ्या मुलाला मी सगळं ऐकतं द्यावं म्हणजे अगदी मुलांचं सगळं रुटीन ठरलेलं असतं प्लॅन असतं बऱ्याचशा ठिकाणी बरं का सगळेच काही सन्मान या अपवाद अर्थातच असं पण आहे पण मुलांचं सगळं म्हणजे शाळेत आल्यानंतर मुलगा काय करणार मग बहुतेक वेळा मुलाला ग्राउंड लावलेलं असतं कारण शेजारी पाजारी खेळायला गेले तर भांडणं होणं हे होणं पालकांना सहन होत नाही आणि मग ते ग्राउंड वर त्यांना पाठवतात मला बऱ्याचदा असा खूपदा विचार मी करत असते की किंवा आज कुठेही मोकळी जागा दिसली तरी सगळीकडे ग्राउंड भरतात पण ही कोणीतरी चालवत असतं आपल्या लहानपणी आपण जर नैसर्गिकपणे खेळ खेळायचो की आता विटी दांडू खेळू आता डबडा एक्सप्रेस खेळू त्यात आपण टीम निवडणार आपण नियम ठरवणार आणि मग खेळणार म्हणजे यामध्ये अनेक सामाजिक कौशल्यांचा सहभाग आहे हा हा अनुभव या मुलांना मिळतो का जेव्हा ग्राउंडवर खेळतात तेव्हा तिथं कोणीतरी कोणता खेळ खेळणार हे ठरवलेलं असतं त्याचे नियम ठरवले असतात गट ऑलरेडी पाडलेले असतात आणि मुलांनी नुसतं तिथं जाऊन खेळायचं असतं ज्यामुळे आपल्याला समाधान वाटतं की वा त्याचं सामाजिक कौशल्य चांगलं विकस होतं तर आम्ही ग्राउंडवर त्याला पाठवतो हे एका गोष्टीबाबत झालं हे अनेक गोष्टींबाबत असू शकतं पण मालक म्हणून मग आपण आपला जो रोल आहे तो योग्य पद्धतीने निभावत आहोत का हा विचार तुम्ही आम्ही सगळ्यांनीच करण्याची गरज आहे त्याच्यानंतर पुढचा जो रोल येतो तो म्हणजे द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिलीफ आता मुलांचा विकास होत असताना त्याच्या ज्या काही बौद्धिक क्षमता असतात किंवा मुलांची जी काही नैतिक मूल्य तयार होत असतात एखाद्या परिस्थिती जुळवून होण परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता मुलांमध्ये जी विकसित होत असते किंवा त्यांचे काही ठळक असे इमोशनल पॅटर्न असतात मुलांचे मूड्स असतात ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत या मुलाच्या विकासाच्या प्रत्येक पातळीवरती वैशिष्ट्य पूर्ण ठरलेल्या असतात म्हणजे कोणत्या वयात हे कसं तयार होणार हे सगळं ठरलेलं असतं त्या त्या वयाच्या माईलस्टोन प्रमाणे पण मूल वाढत असताना ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याची नैतिक मूल्य किंवा परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता याच्यावरती मुलाच्या आजूबाजूच्या वातावरणाचा खूप परिणाम होत असतो त्यामधूनच त्याची ही जी आपली बिलीफ आहे बिलीफ सिस्टीम ही डेव्हलप होत असते मग या आजूबाजूच्या वातावरणामध्ये कोणत्या गोष्टी येतात तर या आजूबाजूच्या वातावरणात पहिली गोष्ट येते ती म्हणजे पालक पालकांचं व्यक्तिमत्व पालक पालकत्वाची पद्धत कोणती आहे त्यानंतर त्या कुटुंबामध्ये असलेलं वातावरण कसं आहे मुलांचे समवयस्कांशी असणारे संबंध कसे आहेत आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मुलाची उत्तर बाल्यावस्था आणि मुलाची किशोरावस्था ही कोणत्या परिस्थितीमधून गेलेली आहे ह्या सगळ्याचा परिणाम हा मुलांच्या बिलीफ सिस्टीम वरती होत असतो कारण या सगळ्यांमधूनच त्याच्या वेगवेगळ्या धारणा या तयार होत असतात आणि मग ह्या ज्या सगळ्या घटकांचा विचार आला केला आता तर पालक हा परत केंद्रस्थानी देतो कारण पालकच ह्या सगळ्या गोष्टी काय करत असतो ठरवत असतो त्यामुळे पालकांचा इथं ही रोल हा खूप महत्वाचा असतो त्याच्यानंतर पुढचा जो रोल येतो तो म्हणजे सपोर्ट आणि गायडन्स आता मुलांना प्रोत्साहन देणं त्यांना सपोर्ट देणं आणि मुलांच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे आपण मग अशी विकासाचे वेगवेगळे भाग पाहिले तर सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी मुलांना उपलब्ध करून देणं किंवा तशी संधी त्यांना मिळवून देणं तिथं ऍक्सेस त्यांना मिळवून देणं जेणेकरून त्यांचा विकास हा योग्य पद्धतीने होईल हे हा इथं पालकांचा खूप महत्वाचा रोल असतो आता कुटुंब हा मुलाचा पहिला सामाजिक गट असतो त्यामुळे मुल जे काही शिकतं किंवा मुलाचे जे काही सामाजिकरण झालेलं असतं म्हणजे संबंध चांगले ठेवू शकतो नाही ठेवू शकत या सगळ्याचा परिणाम किंवा याचा सर्वाधिक प्रभाव कुटुंबावरतीच आधी पडतो त्यामुळे इथंही पालक महत्वाचे ठरतात 
पालकच मुलांसाठी विजनरी म्हणून काम करत असतात तर इथं असा मुलावरच्या प्रेमासाठी पालक जे काही चांगलं वाईट मुलासाठी करत असतात या सगळ्याचा परिणाम मुलांच्या भविष्यातल्या अनेक घटकांवर आपल्याला दिसून येतो म्हणजे इथं हे सांगत असताना मला एक गोष्ट आठवली ती म्हणजे अगदी लहानपणी आपण ऐकलेली की तो मुलगा चोरी करत असतो आणि एक दिवस चोरी करताना आई काय त्याला विरोध करत नाही त्यावेळेला एकदा चोरी करताना राजा पकडून त्याला तुरुंगात टाकतो आणि आई त्याला भेटायला येते तेव्हा तो आईचा कान चावतो तो म्हणतो का कान चावला तर ती तो सांगतो की आई मी पहिल्यांदा चोरी केली तेव्हाच जर तू मला अडवलं असतस तर ही वेळ माझ्यावरती आली नसती म्हणजे मुलांना सपोर्ट आणि गायडन्सच्या बाबतीत परत पालक हा केंद्रस्थानी येतो याबाबत अजून एक छान गोष्ट आपण ऐकूया की एक प्रथितयश शास्त्रज्ञ असतो आणि एकदा एक पत्रकार त्याची मुलाखत घ्यायला जातो आणि त्याला सांगतो की तुमच्या या यशाचं गमक काय आहे तर तो म्हणतो माझ्या या यशाचं गमक माझ्या लहानपणामध्ये आहे तर तो म्हणतो कस तर त्यावेळेला तो म्हणतो की मी लहान असताना मला एक घटना अशी आठवते की मी घरामध्ये खेळत होतो खेळता खेळता स्वयंपाकघरात गेलो आणि तिथे एक मोठी दुधाची बॉटल होती ती दुधाची बॉटल मी दोन्ही हाताने पकडायचा प्रयत्न केला पण ते मला काही जमलं नाही आणि त्यामधलं जे दूध होतं हे सगळं जमिनीवरती सांडलं मनातून मी थोडा घाबरला होतं पण आई तेवढ्या वेळात आली आणि आईने बघितलं की सगळीकडे जिथे ते दूध पसरलंय आणि राडा झालाय स्वयंपाकघरामध्ये आईने ते बघितलं आणि ते म्हंटल आईने मला सांगितलं की अरे असा राडा किती राडा केलाय केवढं हे दूध सांडलंय आता ते पुसावं तर लागणारच आहे पण राडा झालेला आहे ते पुसण्यापूर्वी तुला जर त्याच्यामध्ये खेळून घ्यायचं असेल तर तू खेळून घे असं सांगितल्यानंतर मुलाला आनंद होतो आणि तो त्याला आनंद झाला म्हणजे त्या शास्त्रज्ञाला आणि मग तो त्या दुधामध्ये खेळायला लागला थोड्या वेळ खेळतोय तोवर आई तिथं आली आणि आई म्हणते बघ आपलं ठरलेलं आहे की तू जर काही राडा केला असतं तुझं तू सगळं हे आवरून ठेवायचंस त्यामुळे आता हे सगळं तुलाच आवरावं लागणार त्याला तो तयार होतो मग ते म्हणते की तू कसं आवरणार आहेस म्हणजे आता हे पुसून घेण्यासाठी दोन तीन पद्धती आहेत एक तर तुला स्पंजनी पुसावं लागेल कापडाने पुसावं लागेल किंवा आपल्याकडे जे एक मशीन आहे त्यांनी तुला पुसावं लागेल तू काय निवडणार आहेस मुलांनी स्पंज निवडला आणि स्पंजनी ते सगळं साफ केलं आणि आईच्या मदतीने सगळी त्यांनी साफसफाई केली आणि सगळं जागेवर ठेवली मग आई म्हंटली की अरे तुला एक दुधाची बाटली उचलायची होती पण ती तुला योग्य पद्धतीने उचलता आली नाही तर आपण आता असा एक प्रयत्न करू की तू घराच्या मागच्या बाजूला जा तशाच बाटल्या तिथं आहेत त्यातली एक बाटली उचल त्याच्यामध्ये पाणी भर आणि ते पाणी न सांगता तू इथपर्यंत कसं आणू शकशील हे तुझं तू शोध तू हाताने धर आणि तुझं तू घेऊन ये असं आई त्याला सांगते म्हणजे आईने ते काम करण्यासाठी त्याच्यावरती विश्वास ठेवलेला असतो तो घा घराच्या माग गेला त्यांनी बाटली उचलली त्याच्यात पाणी भरलं आणि न सांडता त्याचा त्यांनी रस्ता शोधला की बॉटल नेकला आपण जर धरलं तर सांडत नाही तशी बाटली उचलून तो स्वयंपाकघरात घेऊन आला म्हणजे बघा अशा प्रकारच्या गोष्टी ज्या असतात यामधून आपल्याला लक्षात येत की मुलांना ज्या वेळेला आपल्याला छोट्या छोट्या गोष्टी शिकवायच्या असतात किंवा जेव्हा त्यांना सपोर्ट द्यायचा असतो योग्य पद्धतीने गायडन्स द्यायचा असतो म्हणजे मुलं चुकली दुधाची बाटली पडली फुटली तरी आई त्याला काही रागवली नाही पण ते कशा प्रकारे स्वच्छ करायचं त्यासाठीचे ऑप्शन काय म्हणजे हा गायडन्स घेऊन अशा प्रकारच्या प्रसंगात कसं वागायला पाहिजे हे त्या बाईंनी त्यांना योग्य पद्धतीने शिकवलं असतं म्हणजे जेव्हा या अशा गोष्टी ऐकतो ना त्या पालक म्हणून मुलांच्या आयुष्यात आपलं किती महत्व आहे हे लक्षात येत असतं आणि योग्य पद्धतीने संगोपन झालं असेल तर ती मुलं पुढच्या आयुष्यामध्ये यशस्वी होतात हे पण आपल्याला दिसून येतं म्हणजे अशा प्रकारच्या घटनांमधून पालकांच्या वागण्यांमधून मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यामध्ये सुद्धा पालकांचा खूप मोठा वाटा असतो लक्षात येतं या उलट जर त्यांनी बाटली फोडली म्हणून आई जर त्याला रागवली असती तर तशा प्रकारचं काम करण्याची काम करण्याचं त्या मुलाने पुढे टाळलं असतं आणि आत्मविश्वास वाढण्याच्या ह्याच्यावरती किंवा त्याच्या विकासावरती निश्चितपणे परिणाम झालेला असता तर असंही आपल्याला दिसून येऊ शकलं असतं पण आईची योग्य दिशा सपोर्ट आणि गायडन्स यामुळं त्याला योग्य मार्गदर्शन मिळाले तर अशा प्रकारचा रोल हा पालकांचा मुलाच्या आयुष्यामध्ये असतो त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे ते म्हणजे प्रोवायडिंग गुड लाईफ स्टाईल म्हणजे काय की शिक्षण जे आहे की मुलांना आपण म्हणतो की मुलं चांगले शिकली तर पुढे चांगलं करिअर करू शकतात म्हणजे शिक्षण हे मुलांच्या आयुष्यामध्ये एक चांगला लँडमार्क आहे असं आपण म्हणतो त्यामुळे चांगलं शिक्षण चांगलं करिअर देईल ते करिअर देईल असं आपण म्हणतो त्यामुळे चांगलं शिक्षण देणं पण त्याच बरोबरती एक सुदृढ निरोगी सामाजिक आयुष्य जगण्यासाठी म्हणून आहार विहार विश्रांती याच्या म्हणून ज्या काही सवय आहे पौष्टिक अन्न खाणे वाचनाच्या सवयी असू देत 
ध्येय ठरवणे त्या ध्येयाच्या दिशेने मार्ग कसा आपण आखत जायचा नियम कसे पाळावेत अशा अनेक गोष्टी असतात या अनेक गोष्टींबाबतचं मार्गदर्शन पालक हे मुलांना करू शकतात अशा चांगल्या सवयी लावून चांगला क्वालिटी ऑफ लाईफ मुलं पुढे जगू शकतात तर तशा प्रकारच्या सवयी मुलांना लहानपणापासून लावणं हे पालक करू शकतात त्यामुळे तो एक पालकांचा रो, महत्वाचा रोल आपल्याला यामध्ये दिसून येतो पुढे जाऊया तर हे सगळं करण्यासाठी पालक म्हणून तो रोल व्यवस्थित पार पडण्यासाठी पालक आणि मुलगा यांचं मूल यांच्यामध्ये रॅपो पण चांगला असला पाहिजे मग आता हा रॅपो जर चांगला असला पाहिजे तर त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे तर पहिलं आहे कम्युनिकेशन इज द की संवाद हा कुठल्याही नात्याचा पाया असतो असं आपण म्हणतात पण जरा आठवून बघा हा मुलांशी आपण संवाद साधतो म्हणजे काय करतो काय रे आज काय केलं शाळेमध्ये अभ्यास झाला का तुझा हा अजून काही होमवर्क दिलाय का कधीपासून करणारे अभ्यास तुम्ही तुमचंच आज सकाळ पाठवून पासून आठवून बघा की आपण मुलाशी काय काय बोललोय म्हणजे आपण त्याचा अभ्यास आणि शाळा या व्यतिरिक्त आपण त्याच्याशी इतर काही मुद्द्यांवरती बोलतो का तर पालकांनी जरूर याचा विचार करून इतर वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर त्यांच्याशी बोललं पाहिजे की जे जेणेकरून मुलांबरोबर त्यांचं बॉन्डिंग वाढण्यासाठी मदत होईल सांगा बरं कोणकोणत्या विषयावर शाळा आणि अभ्यास सोडून कोणकोणत्या विषयावर आपण मुलांशी बोलू शकतो व्हॅन मध्ये तुम्ही येता जाता काय करता आज कुणाशी वाद झाला का किंवा आज नवीन काय गंमत केली मग मुलं ओपन होतात की आज नवीन काय केलं असं आणि बऱ्याचदा आपले खेळ म्हणजे आपल्याला माहित नसतं की हे असेही खेळ असतात म्हणजे वॉटर बॅग मधलं पाणी संपवण्याच्या स्पर्धेपासून शब्दांच्या भेंड्यापर्यंत ते करतात पहिलीची मुलं पण ते करतात अगदी बरोबर अगदी छान अजून कोणते विषय आहेत नमस्कार मी विद्या कुलकर्णी मी बाया कर्वे स्त्री अभ्यास केंद्रामध्ये समन्वयक आहे आणि आताच बाया कर्वे पुरस्कार हा बुद्री ताती यांना देण्यात आला तर त्या छत्तीसगड मध्ये एका खेड्यामध्ये त्यांनी खूप मोठं काम कार्य केलेलं आहे त्या संदर्भात मी सेशन आमच्या इथे झालं त्या दिवशी त्यांचा सत्कार समारंभ मोठा झाला तर त्याबद्दल मी मुलांशी शेअर केलं या सगळ्या गोष्टी घरी आल्यावर तर त्यांचे पण असे नौसण खूप छान प्रश्न होते आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये मला खूप क्युरियासिटी वाटली त्यांना जाणून घ्यायचं होतं बऱ्याचशा माझी पण मुलं छोटी आहेत एक तिसरीत आणि एक पहिलीत आहे तर मला म्हणजे मी बऱ्याचशा गोष्टी अशी शेअर करते आणि त्यांच्या डोक्यातले पण वेगवेगळे विचार मला त्या त्या मार्गातनं मला जाणून घ्यायची माझी खूप इच्छा असते कि त्यांचे विचार त्याबद्दलचे कसे आहेत काय आहेत तर मजा येते हे कम्युनिकेशन करताना अगदी छान म्हणजे अशा प्रकारच्या दिवसभरातल्या वेगवेगळ्या घटनांबद्दल किंवा एखादा आपण वेगळा अनुभव एखाद दिवशी घेतलाय त्या अनुभवाबद्दल त्यांना आलेले वेगळे अनुभव असू शकतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या कोणत्या गोष्टी किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या हॉबीज वेगवेगळ्या खेळांची माहिती असे असंख्य विषय आहेत ज्याच्यावरती आपण मुलांशी गप्पा मारू शकतो तर निश्चितपणे याचा वापर पालकांनी मुलांशी वेगवेगळ्या विषयांवर संवाद साध साधावा ज्याच्यामुळे मुलांशी रॅपो चांगल्या प्रकारे बॉन्डिंग चांगल्या प्रकारे निर्माण व्हायला मदत होत असते दुसरा मी, मी बोलू का हा बोला हा अजून एक जरा महत्वाचं होतं म्हणून म्हटलं की माझी पण नात आहे ती नववीत आहे आणि त्यांच्या शाळेमध्ये युथ समिट असं असत एक हे आणि मग बऱ्याच मुलांमधून काही मुलं निवडतात त्याच्यामध्ये ती निवडली गेली होती विषय होता मेंटल वेलनेस तर त्यावेळेला मला इतके इतकं छान वाटलं की तिने म्हणजे एकतर आम्ही दोघी जणी या विषयात बोललो सुद्धा थोडंफार आणि तिने चिकतार गुगल करून माहिती मिळवून दहा मिनिट शाळेमध्ये लेक्चर दिलं होतं तर ते सगळं आम्हाला एकमेकींना शेअर करताना खूप छान वाटलं म्हणजे हे खूप गरजेचं आहे कधी कधी म्हणजे आपण त्यांच्याशी बोलणं अगदी अगदी आमच्याकडून तिला अभिनंदन सांगा शुअर सांगते अभिनंदन हा बघा म्हणजे आपण संवाद साधायला गेल्यावरती वेगवेगळे विषय आपल्याला कळत असतात त्यामुळे पालकांनी जसं मुलांशी कम्युनिकेशन ठरावं तसं वेगवेगळ्या पालकांनी सुद्धा आपापसात बोलले तर अनेक विषय आपल्याला समजू शकतात संवाद साधला तर कळू शकतात दुसरा भाग आहे तो म्हणजे एंगेज इन ऍक्टिव्हिटीज विथ देम म्हणजे बऱ्याच वेळेला बऱ्याच वेळा म्हणण्यापेक्षाही अभ्यासातून किंवा संशोधनामधून असं सिद्ध झालेलं आहे की जे पालक मुलांच्या अभ्यासामध्ये लक्ष देतात 
ती मुलं पुढे जाऊन आयुष्यामध्ये खूप चांगल्या प्रकारचं यश मिळवताना दिसून येतात त्यामुळे मुलांबरोबर चांगला ज्याला आपण क्वालिटी टाईम असं म्हणतो हा क्वालिटी टाईम घालणं त्यांना मुलांना वाटतील मुलांना एक्साइटमेंट वाटेल अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मुलांबरोबर करणं हेही खूप महत्वाचं आहे की ज्यामुळे मुलांबरोबरच बॉन्डिंग हे खूप चांगलं होऊ शकतं इथं बऱ्याचदा एक गोष्ट मला नक्की अशी सांगायला आवडेल की बऱ्याचदा असं दिसून येतं की पालक जर खूप बिझी असतील तर मुलांना एंगेज करायचं म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारचे क्लास लावलेले असतात पण मला वाटतं आज का ह्याच्यावरच मी एक मोबाईलवर अशी घटना माझ्या वाचनामध्ये आली की मुलांना मुलांची शाळेमध्ये जेव्हा दप्तर तपासण्यात आली त्या मुलांच्या दप्तरामध्ये शाळे पाणपिण्याच्या बाटलीमध्ये दारू होती किंवा पुस्तकामध्ये कंडोम सापडले आठवीची मुलं होती ही सगळी तर एक गोष्ट इथं पालकांनी लक्ष नक्की लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुलांना एंगेज करायचं म्हणजे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना क्लास लावून दिले म्हणजे आपलं काम संपलं असं नाही मुलांना शाळेत जाऊन तिथल्या शिक्षकांना भेटणं त्यांच्या प्रगतीवर वेळच्या वेळी बोलणं मुलं क्लासला जातात तर तिथं वेळच्या वेळेला पोहोचतात का नाही याचा फीडबॅक अधून मधून घेत राहणं अशा प्रकारच्या गोष्टींमधून मुलांवरती लक्ष ठेवणं ज्याला आपण म्हणतो की सक्रिय सहभाग हा मुलांच्या विकासामध्ये पालकांचा असला पाहिजे आणि अशा प्रकारचा सक्रिय सहभाग जर मुलांबरोबर असेल तर निश्चितच पालक आणि मुल यांचा रॅपो हा खूप चांगला असतो तिसरी महत्वाची गोष्ट आहे रॅपो जर अजून चांगला करायचा असेल तर आपल्या चुकांबद्दल मुलां मुलांची नक्की मुला माफी मागा बऱ्याचदा म्हणजे पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा हे दोन गुण असे आहेत की ज्यामुळे नातेसंबंधांमध्ये खूप चांगला फरक आपल्याला दिसून येतो पालक म्हणून कधी जर आपल्या हातून चूक झाली तर निश्चितच आपण मुलांना सॉरी म्हणायला कधी लाज वाटली नाही पाहिजे आपल्याला कारण आपण ज्या सॉरी म्हणतो त्यावेळेला मुलांना कळतं की पालक सुद्धा चुकू शकतात परफेक्ट असं कोणी नसतं पण अशा चुकांमधून आपण शिकायचं असतं एकदा चूक झाली की तीच चूक आपल्याला परत करायची नसते अशा गोष्टींबाबतच कम्युनिकेशन जेव्हा आपण परत मुलांशी करतो संवाद साधतो त्यावेळेला सुद्धा हे बॉन्डिंग अजून चांगलं होण्यासाठी मदत असतात असं इतर अजूनही काही निश्चितच गोष्टी आहेत की ज्याच्यामुळे रॅपो हा मुलांबरोबर वाढू शकतो पण आपण आज थोड्याच काही गोष्टींची माहिती घेणार आहोत हळूहळू पुढच्या भागांमध्ये याचे अजून प्रकार आपल्याला निश्चित लक्षात येत आता आपण मुलांशी रॅपो कसा करायचं हे बघितलं पण सध्याच्या आजूबाजूची जर आपण परिस्थिती बघितली तर मग अशी सुरुवातीला जसं मी म्हटलं की आज मुलांना सांभाळणं हे पालकांसाठी खरंच खूप आव्हानात्मक काम झालेलं आहे का बरं असं झालं असेल जर पूर्वीच्या काळी आपण थोडासा मागच मागच्या पिढ्यांमध्ये गेलो तर आपल्याला असं लक्षात येतं की पूर्वीच्या काळी पालकांना मुलांना म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा देणं म्हणजे माझं मूल चांगले कपडे घालतंय चांगल्या शाळेमध्ये शिकायला जात आहे इथपर्यंतच हे सगळं मर्यादित होतं म्हणजे सांस्कृतिक आणि सामाजिक वातावरणच मुळात मर्यादित असल्यामुळं या गरजा आपण तिथपर्यंतच थांबत होत्या पण हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली पूर्वीच्या काळी कसं होतं की आई वडिलांपैकी कोणीतरी एकच जण नोकरी करायचा आणि जरी नोकरी करत असले तरी सुद्धा आई वडील दोघही नोकरी करत असले तरी ऑफिसच्या वेळा या मर्यादित असायच्या म्हणजे मला आठवतंय की आमच्या बाबांचं ऑफिस पाच वाजता उठायचं सहा साडेसहा वाजता बाबा घरात असायचं म्हणजे ऑफिसच्या वेळा मर्यादित होता पण काळानुसार म्हणजे जसं सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थिती बदलली गेली तसा आयुष्याचा वेग खूप वाढला आणि कॉम्प्लिकेशन्स पण तितकी वाढत गेली आणि यामुळे आजच्या पॅरेंट्सना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागतं पहिलं आव्हान त्यांच्या पुढे येतं ते म्हणजे बॅलन्सिंग फॅमिली अँड करिअर म्हणजे पालक म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या आणि आपलं करिअर यामध्ये आजच्या पालकांची खूप ओढाताण होताना दिसून येते म्हणजे एकावर जर आपण लक्ष केंद्रित केलं तर दुसरीकडे आपण अन्याय करतोय का अशा प्रकारची अपराधीपणाची भावना सुद्धा पालकांच्या मनामध्ये आपल्याला दिसून येते जर पालकांचं वेळापत्रक हे खूपच पॅक असेल तर मुलांना वेळ देणं हे त्यांच्यासाठी तितकीच अवघड गोष्ट असते किंवा हे आव्हानात्मक होऊन बसते मग काय केलं पाहिजे अशी जेव्हा सिच्युएशन असते त्यावेळेला तर एक गोष्ट आपण करू शकतो की शाळेच्या वेळापत्रकानंतर अशी कोणकोणती कामं आहेत की जे आपण एकत्रितपणे करू शकतो अशा कामांची एक यादी करणं आणि ती कामं आपण मुलांबरोबर करणं म्हणजे त्यामध्ये अगदी एकत्र जेवण करण्यापासून घरातली छोटी छोटी कामं पालक आणि मूल दोघांनी एकत्र करणं एकमेकांच्या सहवासाचा आनंद घेणं आजी आजोबांचा सहवास त्यांना मिळेल याबाबतची आपण काळजी घेणं ह्या सगळ्यांमुळे काय होतं की थोड्याफार प्रमाणामध्ये करिअर आणि पालक या भूमिकांमधला जो ताण निर्माण होत असतो ओढा ताण होत असते हा कमी होण्यासाठी त्याची मदत होऊ शकते दुसरा एक मोठा चॅलेंज पालकांना फेस करावं लागतं ते म्हणजे बिईंग अप्रेड टू सेन नो 
म्हणजे मुलांना आपण आवडलं पाहिजे हे एक प्रकारच आपण म्हणतो ना की अविवेकी बर्डन ज्याला आपण म्हणू की आपण मुलांना आवडलंच पाहिजे त्यामुळे त्या सगळ्याला मुलांना नाही म्हणायचंच नाही म्हणजे कित्येकदा आपल्याला दिसून येत की आपण मुलाला वेळ देऊ शकत नाही याचा गिल्ट हा पालक वेगवेगळ्या गिफ्ट मधून मुलांना ते बळ भरून काढण्याचा प्रयत्न करतात आणि यातून मुलांना परत म्हणजे काय म्हणतो की हट्टीपणा मुलांचा यामधून वाढू शकतो हवं ती गोष्ट मला मिळाली पाहिजे आणि या पालक म्हणून आपण त्यांना कधीच नाही म्हणत नाही तर ह्याचे दुष्परिणाम हे मुलांवर निश्चित दिसतात त्यामुळे तुम्ही पालक आहात म्हणून मुलांच्या प्रत्येक गोष्टीला होय म्हणण्याची गरज नसते काही वेळेला नाही म्हणणं हे मुलांमधल्या हट्टीपणाला किंवा त्याच्यामध्ये जी हक्काची जाणीव आहे ही जाणीव कमी करण्यासाठी अशा प्रकारचं नाही म्हणणं हे फायदेशीर असू शकतं त्यामुळं मुलांना सुद्धा नाही म्हणायला पालकांनी शिकलं पाहिजे त्याच्यानंतर पुढचा भाग येतो की ते म्हणजे कल्चर ऑफ ब्लेम म्हणजे आपल्याकडे बऱ्याचदा असं दिसून येतं की एखादी पालकांना बऱ्याच वेळेला दोषी ठरवण्यात येतं की मुलांनी अमुक एक गोष्ट केली तर सहजपणे बाकीचे पण बोलून जातात काय तुला हेच शिकवलं काय बाबा म्हणजे सहजपणे पालकांना दोष देणं हे सुद्धा आपल्याला सर्रास दिसून येतं पालक सुद्धा आपलं मूल हुशार पाहिजे मला पालक मला चांगलंच पालक व्हायचंय मला कोणी नावं ठेवता कामा नये माझ्या मुलांना कोणी नावं ठेवता कामा नये असं एक बर्डन एका अविवेकी विचारांमधूनच अशा प्रकारचं बर्डन दबाव स्वतःवरती पालक निर्माण करून घेतात आणि त्या दबावामुळे सुद्धा पालकांकडून हातून बरेच चुकीचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात किंवा खूप घाईने काही वेळेला निर्णय घेतात आणि मग त्यातनं परत काही चूक झाली म्हणजे मुलाला एखाद्या गोष्टीत एंगेज करायला गेलं त्याला चांगलं म्हणलं पाहिजे त्याला सगळंच आलं पाहिजे म्हणून त्याला वेगवेगळे क्लास लावले पण मूल त्याला कंटाळलं त्यांनी काही नीट केलं नाही एखाद्या ठिकाणी नापास झाला तर परत पालक म्हणून मी फेल आहे असा स्वतःवरती ब्लेम करून घेतले जातात आणि मी काही सगळं काही नीट करू शकत नाही असं एक गिल्टी फिलिंग पालकांच्या मनामध्ये खूप दिसून येत कारण पालक प्रत्येक वेळेला जज होत असतात म्हणून पण इट इज ओके टू नॉट टू बी ओके असं आपण जे म्हणतो ते आपण इथं लागू करावं पालक म्हणून मला काय सगळ्याच गोष्टी माहीत असल्या पाहिजेत असं नाही हेही थोडस आपण समजून घेणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पुढचं एक जे आव्हान पालकांपुढे असतं ते म्हणजे एन्शुरिंग चिल्ड्रन रिसीव्ह अ क्वालिटी एज्युकेशन आता शिक्षण हा जर सध्याच्या काळामध्ये आपण विचार केला तर तो फक्त शाळा आणि कॉलेज पुरता म्हणजे अकॅडमिकला खूप महत्व दिलं जातं पण त्याचबरोबर मुलांना काही सामाजिक कौशल्यांचं ज्याला सोशल स्किल्स आपण म्हणतो काही लाईफ स्किल्स असतात त्या लाईफ स्किल शिकवण्याकडे मात्र काही प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे म्हणजे त्याच्या शिक्षणाकडे मात्र दुर्लक्ष होत हे आपल्याला जाणून येतं त्यातून मग शिक्षणाचा वाढता खर्च मग हा खर्च भागवण्यासाठी चिओढाताण गलेलठ्ठ ज्यांच्या फी आहेत अशा शाळा म्हणजेच खूप छान शाळा असा एक समज असतो मग तेवढी फी भरायची म्हणजे तेवढा पैसा आपल्याला कमवायलाच पाहिजे हा एक नकळत ताण वाढत जातो मग या शाळेत मुलाला ऍडमिशन घेतल्यानंतर तिथं मुलांनी चांगलं शिकलंच पाहिजे माझ्या मुलाला चांगलं म्हटलंच पाहिजे म्हणून असणारी धडपड असते मग शिक्षण चांगलं घेऊन त्यांनी पुढे नोकरी केली पाहिजे अशा प्रकारचा ताण म्हणजे हे एकात एक एकात एक एकात एक असं हे सर्कल वाढत जात आणि हा ताण पण वाढत जातो म्हणजे पालकांच्या अपेक्षा आणि मुलांच्या क्षमता यामधली दरी ज्या वेळेला वाढायला लागते त्यावेळेला मात्र हा ताण खूप वाढतो मग अशा पालक आणि मूल या नात्यामध्ये जास्त ताण असणं हे केव्हाही दोघांसाठी चांगलं नसतं जसं मग असं आपण बघितलं कारण दोघांचाही एकमेकांवर परिणाम होतो त्यामुळे मग आता काय केलं पाहिजे तर पहिली गोष्ट की मुलांच्या क्षमता लक्षात घेऊन त्यांच्याकडनं अपेक्षा करणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे अकॅडमिक महत्वाचं आहेच पण त्याच्याबरोबर मुलांमध्ये सोशल स्किल्स कसे डेव्हलप होतील त्यांना अनुभव घेऊ द्या वेगवेगळ्या गोष्टींचे लाईफ स्किल कसे डेव्हलप होतील याच्याबद्दल सुद्धा त्यांना शिक्षण मिळेल याच्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे आपल्या घराजवळची शाळा बघा म्हणजे काही शाळांचं जे महत्व वाढलेलं आहे हे कोणी वाढवलं हे त्याच्यामध्ये वाढवण्यास सध्या पालकांचा सहभाग पण तितकाच आहे पण मला वाटतं आता नवीन काही काही ठिकाणी नवीन प्रयोग चालू आहेत की ज्यामध्ये आनंदी शाळा या अंतर्गत आपल्या घराच्या तीन किलोमीटरच्या परिसरामध्ये ज्या शाळा आहेत त्या शाळांमध्ये मुलांना ऍडमिशन घेऊन तिथं शिकायला पाठवणं जेणेकरून त्यांचा जाण्या येण्याचा वेळ आणि इतर जे अतिरिक्त ताण मुलांच्या मनावरती निर्माण होतात ते टाळता येईल तर या प्रकारे आपण अशा प्रकारच्या चॅलेंजेसला तोंड देऊ शकतो पुढचं मोठं चॅलेंज आहे ते म्हणजे माहितीचा ओव्हरलोड पूर्वीच्या काळी काय असायचं की बाबा लोकच हे प्रामुख्याने निर्णय घेणारे बऱ्याच वेळेला असायचे आणि किंवा बाबांनी निर्णय घेतला तर आई सपोर्ट करायची असं असायचं आत्ताची पिढी जी आहे पालकांची ही पूर्वीच्या पालकांपेक्षा जास्त शिक्षित आहे जास्त एज्युकेटेड आहे आणि त्यामुळे काय होतं की आपल्या मुलांना वाढवण्यासाठी 
त्याला चांगलं बनवायचं हा एक चांगला मुलगा बनला पाहिजे आपल्याला चांगलं पालक बनलं पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या मार्गातून अनेक विषयांवरची माहिती त्यांना खूप मिळत असते आणि एकाच घरात दोघही शिक्षित हे असल्यामुळे काय होतं की एकाच विषयावरती वेगवेगळ्या अँगल्सनी विचार किंवा मतं हे वेगवेगळे असू शकतात भिन्न दृष्टिकोनां सकटची माहिती दोघांकडेही असू शकते मग यातून नक्की आपल्या मुलासाठी चांगलं काय आहे सर्वोत्तम काय आहे हे ठरवत असताना संघर्ष निर्माण होऊ शकतात मग अशी मी म्हटलं तसं की एकंदरातच जीवनाची गती खूप वाढलेली आहे पालक सुद्धा नोकरी करण म्हणजे त्यांचे ऑफिस कामाच्या वाढलेल्या वेळा यामुळे त्यांच्याही आयुष्याची गती खूप वाढलेली आणि ही गती कमी करणं पालकांना जमत नाही त्यामुळं काय होतं मुलांसाठी तेवढा वेळ देणं त्यांना शक्य होत नाही अगदी सोपी गोष्ट जर बघितली की मुलाला सकाळी ऑफिसला जाताना शाळेत सोडायचंय मुलाला जेव्हा शूज घालायला मुल शिकत असतं तेव्हा त्याला वेळ लागणार आहे पण पालकांकडे तेवढा वेळच नसतो उशीर होतोय असं म्हणतात म्हणून आणि स्वतःला स्वतःच मुलाचं सगळं आवरून ठेवतात त्याला बूट घालून देतात मग यामध्ये काय होतं की मूल वाढत असताना त्याच्यातल्या ज्या काही गमती जिमती आहेत त्याच्यातला जो आनंद आहे तो आनंद घेण्यापासून सुद्धा सध्याचे पालक मुकतात असं एक ही सुद्धा अडचण किंवा हे आव्हान त्यांच्या पुढे आहे त्यामुळे पालकांना मुलं सांभाळणं हे आनंद न वाटतं बऱ्याच वेळेला ही एक त्रासदायक प्रोसेस आहे असं बऱ्याच वेळा पालकांना वाटू शकतं तर अशा प्रकारची आव्हानं आजच्या पिढी समोर आहेत मग आता ह्याच्यामधून बाहेर कसं पडवायचं किंवा पालक म्हणून मला कोणत्या गोष्टी समजून घेणं गरजेचं आहे ते बघूया तर ह्याच्यामध्ये फार खोला तत्ता आपण जाणार नाहीये पण पालक म्हणून आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की ह्या चार प्रकारच्या गरजा मुलांच्या असतात की बायोलॉजिकल नीड्स असतात डेव्हलपमेंटल नीड्स असतात इमोशनल नीड्स असतात सायकोलॉजिकल नीड्स असतात पालकांनी मुलांची ऐतिहासिक अवस्था आणि कोणत्या वयामध्ये कोणत्या प्रकारचा विकास जास्त होतो हे पण समजून घेणं गरजेचं आहे कारण यातली प्रत्येक नीड जी आहे ही वयानुसार सुद्धा कमी जास्त प्रमाणामध्ये असू शकते म्हणजे अगदी लहान मुलं असतात त्यावेळेला साधारण प्राथमिक शाळेमधली मुलं जर घेतली प्रायमरीमधली तर त्यांच्या बायोलॉजिकल नीड्स या जास्त असतात तुलनेनी मानसिक गरजा या कमी प्रमाणात असतात वय जसं वाढत जातं मुलं ऍडोलेशन स्टेजला येतात तशा इमोशनल नीड्स आणि सायकोलॉजिकल नीड्स वाढतात आणि बायोलॉजिकल नीड्स कमी होतात तर ह्या गोष्टी पालकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे ह्याच्याबाबत आपण नंतरच्या ह्याच्यामध्ये बोलणारच आहोत पण इथं मला अजून एक गरजांबाबतची गोष्ट पालकांपर्यंत सांगाविषयी अशी वाटते की मॅस्लो नावारच्या एका मानसशास्त्रज्ञांनी एकोणीसशे त्रेचाळीस साली ही अशी एक नीड्सची हायरार्की मांडली तर ही पालक म्हणून आपल्याला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे त्यांनी काय केलं की गरजांचा एक विशिष्ट असा क्रम लावला आणि त्याचं म्हणणं असं होतं की त्या गरजा ज्या आहेत खालपासून वरपर्यंत म्हणजे फिजिओलॉजिकल नीड्स पासून सुरू होतं ते सेल्फ एक्च्युअलायझेशन पर्यंत जातं जो वरती पहिली गरज म्हणजे प्राथमिक गरज पूर्ण होत नाही पहिलं चरण पूर्ण होत नाही तोवरती व्यक्ती दुसऱ्या गरजांचा विचार करत नाही असं त्याचं म्हणणं होतं किंवा तशा प्रकारची गरज त्याला निर्माण होत नाही किंवा आपल्याला अशी गरज आहे हे त्याला सुचतही नाही असं त्यांनी याच्यामधून मांडलं होतं काय होतं तर सगळ्यात बेसिक त्यांनी पहिली गरज मांडली ती म्हणजे फिजिओलॉजिकल नीड्स ज्याच्यामध्ये अन्न वस्त्र निवारा ह्या आपल्याला माहितीत की सगळ्या प्राथमिक गरजा आहेत ह्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठीच मनुष्य प्रयत्न करत सगळ्यात आधी प्रयत्न करतो की अन्न वस्त्र निवाऱ्याची गरज पूर्ण होईल ज्या वेळेला त्याची ही गरज पूर्ण झाली आणि मग अशा प्रकारचं हे आपल्याकडे कायमस्वरूपी असावं असं त्याला वाटायला लागलं त्यावेळेला पुढची गरज जाणवायला लागली ती म्हणजे सेफ्टी नीड्स म्हणजे त्याला सुरक्षतेची गरज वाटायला लागली प्राथमिक गरजा पूर्ण झाल्यानंतर माणसाने स्वतःच्या अस्तित्वाचा विचार करायला सुरुवात केली आपलं अस्तित्वाचं महत्व त्याला लक्षात यायला लागलं मृत्यूचा विचार त्याच्या मनामध्ये यायला लागला आणि मग आपल्या आयुष्यामध्ये स्थिरता यायला हवी म्हणून त्याला सुरक्षिततेची गरज वाटायला लागली मग ज्या वेळेला त्याच्या सुरक्षिततेची गरज पूर्ण व्हायला पूर्ण होते त्यावेळेला व्यक्ती तिसऱ्या पायरीकडे जातो ते म्हणजे लव आणि बिलॉंगिंग म्हणजे आपल्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी आपल्याला इतरांची गरज आहे हे माणसाला लक्षात यायला लागतं आपण एकटेपणाने ते पूर्ण करू शकणार नाही हे लक्षात येतं म्हणून माणूस कुटुंब निर्माण करतो समाजामध्ये अनेक नाती निर्माण करतो आणि म्हणजे पती पत्नी मित्र असे अनेक नाती निर्माण करून आपल्या सुरक्षिततेची आणि आपल्या प्रेमाची गरज पूर्ण करून येत असतो मग ज्या वेळेला ह्या तीन गरजा पूर्ण होतात त्यावेळेला तो पुढच्या गरजेकडे जातो चौथ्या चरणाकडे ज्याला सेल्फ रिस्पेक्ट असं त्यांनी नाव दिलं आहे की प्रेम संबंधांची गरज त्याची पूर्ण झाल्यानंतर समाजामध्ये मानाने आपल्याला राहता आलं पाहिजे 
म्हणून त्याच्यामध्ये ही गरज निर्माण होते मग त्यासाठी स्वतःची एक प्रतिमा तो समाजामध्ये निर्माण करायला बघतो स्वतःला समाजामध्ये एक विशिष्ट प्रकारे तो सादर करायला शिकतो ज्यामुळे समाजातले लोक त्याला स्वीकारतील त्याच्याशी प्रेमाने व्यवहार करतील त्याचा आदर करतील अशा प्रकारे तो वागायला सुरुवात करतो आता मॅस्लोच असं म्हणणं होतं की सामान्यपणे मनुष्य जो आहे तो या चार गरजांमध्येच जास्त प्रमाणात फिरत असतो किंवा इथं तो जास्त क्रियाशील असतो या गरजा लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी प्रत्येक माणूस प्रयत्न करत असतो आणि या गरजा पूर्ण झाल्यावरच तो शेवटच्या पाचव्या चरणाकडे जातो ते म्हणजे सेल्फ ऍक्च्युलायझेशन आपण हा आता थोडक्यात बघणार आहोत कारण वेळेकडे पण आपल्याला लक्ष देते आता सेल्फ ऍक्च्युलायझेशनला मध्ये ह्याला मॅस्लोनी खूप महत्व दिलं त्याच्या म्हणण्यानुसार यामध्ये व्यक्तीला स्वतःच्या क्षमता कळतात आणि स्वतःचे म्हणजे सेल्फ ग्रोथ करण्यासाठी तो आपल्या क्षमतांचा पूर्णपणे वापर करतो आणि एक समाधानाची भावना त्याच्या मनामध्ये निर्माण होते तशी ही पाचवी अवस्था आहे पण ज्यांच्या पहिल्या चार गरजा पूर्ण होतात तीच व्यक्ती या अवस्थेपर्यंत जाते मग पालक म्हणून मला हे काय माहित असलं पाहिजे की जेव्हा आपण मुलांच्या वर्तनाचा विचार करतो तेव्हा ही हायरार्की पालक म्हणून आपण लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे आज आपण स्वतः कोणत्या स्टेजवरती आहोत या हायरार्कीचा विचार केला तर म्हणजे ज्या व्यक्तीला मान सन्मान समाजामध्ये अजून हवा तसा मिळत नाही ती व्यक्ती त्याच ह्याच्यामध्ये फिरत राहताना आपल्याला दिसते मग तसंच मुलांच्या वर्तनाबाबत सुद्धा विचार करत असताना तो आता या हायरार्कीमध्ये कोणत्या गरजे कोणत्या पायरीवरती आहे आणि त्याची ती गरज पूर्ण केल्यानंतर तो पुढच्या गोष्टीचा विचार करणार आहे या दृष्टीने आपण ही गोष्ट पालक म्हणून आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे पुढे जाऊया आता इथं आपण थोडस असं करूया की आजकालच्या मुलांमध्ये कोणत्या समस्या या खूप जास्त प्रमाणामध्ये दिसून येतात काही कॉमन समस्या मी जास्त करून घेतलेल्या आहेत एक दिसतं ते म्हणजे प्रामुख्याने फ्रिक्वेंट टॅन्ट्रम्स म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीवरनं हट्ट करणं असू दे रडणं असू दे अजिबात ऐकत नाही हे अलीकडे खूप प्रमाण हे छोट्या मुलांमध्ये सुद्धा दिसतं वयात येणाऱ्या मुलांमध्ये सुद्धा दिसतं मग ज्या वेळेला अशा प्रकारच्या समस्यांना आपल्याला तोंड द्यावं लागतं पालक म्हणून तेव्हा मी कसं वागलं पाहिजे तर पहिली गोष्ट म्हणजे शांत राहणं हे खूप गरजेचं आहे कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया लगेच देणं टाळावं म्हणजे मूळ जेव्हा रडायला लागतं किंवा आदळापट करायला लागतं त्यावेळेला लगेच त्याला बोलणं टीका करणं टाळलं पाहिजे लगेच प्रतिक्रिया देऊ नका मुलांना आपण सांगितलं पाहिजे की तुझं जे काही रडणं आहे ते तू आधी थांबव आणि मगच मी तुझ्याशी बोलू शकते म्हणजे आठवते आम्हाला आम्ही चाइल्ड डेव्हलपमेंटचं शिकत असताना आम्हाला नर्सरीमध्ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जेव्हा असायचे की मुलांबरोबर तुम्ही कसं वागायचं त्या टीचर्स काय म्हणजे नर्सरीतली मुलांचे तर खूप लहान तिथं शाळेत तिथं सोडल्यानंतर मुलं रडायचीच बऱ्याच वेळा मग त्यावेळेला तिथल्या त्या मॅडम ज्या होत्या आमच्या टीचर त्या त्यांना सारख्या म्हणायच्या की तुम्ही रडून घ्या तुमचं रडणं झाल्यावर आपण बोलू कारण तुम्ही रडताना त्यामुळे तुम्ही रडत बोललं की मला काही समजत नाही तुम्ही काय बोलताय तर तुम्ही आधी रडून घ्या असं त्यांना ते शांतपणे सांगायचे आणि त्यांचं ते शांतपणे बोलणं ऐकल्यावर ती मुलं शांत व्हायची तसंच आपण मुलांना सांगितलं पाहिजे म्हणजे त्यांच्या रागामुळे तुम्ही अस्वस्थ होत नाही हा मेसेज मुलांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे जेव्हा हा मेसेज मुलांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा अशा प्रकारचं वर्तन मुलांमध्ये कमी झाल्याचं दिसून येत त्याच्यानंतर पुढचं जे आहे की जी मुलं चिल्ड्रन हो डू नॉट ओबे म्हणजे काही मुलं जी असतात ती बालकांची कुठलीच गोष्ट ऐकत नाही त्यांचं कुठलीही त्यांनी दिलेली एखादी आज्ञा असू दे ते मुलं त्याचं पालन करत असते आता मुलांमध्ये असं वागणं का दिसतं तर इथं मी परत म्हणेन की मुलांच्या विकासाच्या अवस्था पालकांनी समजून घेणं गरजेचं आहे तिथली वैशिष्ट्य पालकांनी समजून घेणं गरजेचं असतं मुलांना त्यांचं महत्व काय आहे हे दाखवण्यासाठी सुद्धा मुलं अशा प्रकारे वागू शकतात मग पालक म्हणून आपण त्याला त्यांना तिथं न अडवता त्यांना तिथं व्यक्त होऊ द्यावं तुमच्या मतांचा आपण तुम्ही आदर करता त्यांच्या मतांचा हे त्यांना तुम्ही सांगू शकता समजावू शकता पण कोणत्याही प्रकारचं असभ्य वर्तन मात्र पालकांनी सहन करायचं नाही म्हणजे उदाहरणार्थ अमुक एक भाजी मला आवडत नाही म्हणून मुलं जर रागा करायला लागला तर तुला ही भाजी आवडत नाही मला समजू शकतं पण भाजी आवडत नाही म्हणून तू असं रडणं ताट ढकलून देणं तू उठून जाणं हे योग्य नाही हे मुलाला समजावलं पाहिजे किंवा एखादं मूल भांडण होतं मला ते आवडत नाही म्हणून मुलाला ढकलून देत तर मग मुलाला एखादा मुलगा किंवा तुझ तुझा भाऊ असू दे तुझा मित्र असू दे हा तुला वर्गातला आवडत नाही हे मला मान्य आहे पण म्हणून तू त्याला ढकलून द्यायचं हे वर्तन मात्र बरोबर नाही हे मुलांना सांगितलं गेलं पाहिजे योग्य काय अयोग्य काय हे मुलांना सांगून देणं दर्शवून देणं गरजेचं असतं आणि यासाठी शांतता आणि संयम राखतच मुलांशी आपल्याला बोलावं लागतं दुसरं आहे ते म्हणजे सिबलिंग रायवलरी ही सगळीकडेच आपल्याला दिसून येते 
की दोघा बहीण भावंडांची भांडणं दोन भाऊ दोन बहिणी कोणी असेल ही सिब्लिंग रायवलरी आपल्या सगळ्या घरांमध्ये दिसते मग ही कशी आपण मॅनेज करायची तर त्याच्यासाठी म्हणून काही नियम किंवा चौकट हे मुलांना आपण आधीच आखून द्यायची आणि त्या ह्याच्यामध्येच मुलांनी वागलं पाहिजे असं एक त्यांना आपण समजावून सांगणं गरजेचं आहे खूप भांडणं होत असतील तर हे भांडणं झाल्यानंतर ठराविक वेळ तुम्ही एकमेकांशी बोलायचं नाही पण तेवढी वेळ संपली की मात्र तुम्ही बोललं पाहिजे किंवा अगदी सोपं सांगायचं तर भांडण झाल्यानंतर मग पुढचा दिवस भांडण कधी हो मग तर पुढचा वेळ दिवस संपेपर्यंत तुम्ही एकमेकांशी बोलायचं नाही दिवस संपल्यानंतर विसरायचं दुसऱ्या दिवशी परत पहिल्यासारखं वागायचं म्हणजे अशा प्रकारचे काही नियम काही चौकट आपल्याला मुलांना आखून द्यावे लागते त्यावेळेला मग अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम कमी व्हायला मदत होते खोटं बोलणं हे सुद्धा मुलांमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती दिसत तुम्हाला माहितीये मुलं खोटं बोलतात हे मुलांना कळत नसतं ते आपलं सहजपणे खोट बोलून जातात पण खोट बोलतस काय माझ्याशी मला कळत आहे असं लगेच बोलणं हे खोटार द्या वगैरे असं मुलांना लेबलिंग करणं किंवा टीका करणं हे आपण टाळलं पाहिजे खोट बोलण्यामुळे काय हानी होऊ शकते हे मुलांना लक्षात आणून द्या कि काही वेळेला अनुभवातून त्यांना ते शिकवू द्या तुमचे अशा गोष्टींबाबतचे काही अनुभव असतील तर ते मुलांशी शेअर करा खोट बोलण्यामुळे कोणकोणत्या प्रकारच्या समस्या निर्माण येऊ होऊ शकतात हे मुलांच्या लक्षात आणून द्या अशा गोष्टी केल्या तर मुलांचं खोट बोलण्याचं प्रमाण कमी झाल्याचं आपल्याला दिसून येत काही मुलांच्या बाबतीत आपल्याला दिसून येतं की ती खूप व्हायलंट असतात अग्रेसिव्ह असतात तर अशा मुलांना हँडल करणं हे खरंच आव्हानात्मक असतं लहानपणी काय झालेलं असतं की त्यांच्या ह्या बोलण्याचं रागेट वागण्याचं खूप कौतुक झालेलं असतं की बघा बघा कसा राग होतो एवढंच ते कसं समजतं त्याला असं आपणच त्याचं कौतुक करत असतो पण नंतर मात्र या रागाचा त्रास व्हायला लागतो तर पहिली गोष्ट राग कोणत्या गोष्टीचा येतो आणि तो का येतो हे आधी समजून घ्या आधी रागच समजून घ्या आणि मग त्याच्यामागच्या कारणांचा शोध शोध घेत ते दूर करण्याचा प्रयत्न करा बऱ्याच वेळेला मुलांना राग येण्याची कारण ही त्यांच्या दृष्टीने ती वैधच असतात त्यांनी मला मारलं म्हणून मी मारलं मग हे कारण त्याच्या दृष्टीने वैध असतं मग तिथं मग अशी मी म्हंटल तसं की ते तो प्रसंग तो राग आधी समजून घेऊन त्यांनी कशा प्रकारचं वागणं हे योग्य ठरलं असतं याबाबत त्याच्याशी बोलणं संवाद साधणं नीट समजावून सांगणं हे गरजेचं असतं वारंवार राग येत असेल आणि अग्रेसिव्ह बिहेवियर होत असेल तर तिथं मात्र तज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं आहे काही वेळेला असं दिसत असत की काही मुलं ही सतत तक्रार करणारी असतात म्हणजे हे असंच आहे ते तसंच आहे आणि त्यामुळे सारखी किरकिर किरकिर चालू असते अशा मुलांची तर मग बऱ्याच इथं असं दिसून येतं की लक्ष वेधून घेण्यासाठी सुद्धा मुलं अशा प्रकारचं वागणं असतं जिथं पालक मुलांकडे लक्ष देत नाही किंवा पा मुलांना अजून पालकांच्या वेळाची गरज असते तिथं अशा प्रकारचं वागणं हे जास्त दिसून येतं म्हणून कितीही शुल्लक कारण असलं तरी त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू नका त्याबाबत मुलांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करा कित्येक वेळेला अनाधानाने काय होतं की मुलं किरकिरीच असतात त्यामुळं मुलं किरकिर करतात म्हणून दुर्लक्ष केलं जातं म्हणजे एक घटना म्हणजे आता अशी ऐकण्यात आली होती की मूल सारखं किरकिर करत सांगत होतं की माझे पाय दुखतात पाय दुखतात पण आई त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत होती की त्याला वाटलं सारखंच हा तक्रार करतो आणि काहीतरी पाहिजे म्हणून करतोय पण मुलाच्या अंगामध्ये बारीक ताप होतं आणि त्यामुळं त्याचे पाय दुखत होते पण हे नंतर लक्षात आलं आणि मग ते डॉक्टरांकडे जाऊन औषध घेतलं म्हणून जरी क्षुल्लक कारण असलं तरी सुद्धा मुलांशी त्याबाबत योग्य प्रकारे बोलणं त्यांच्याशी संवाद साधणंच त्या ठिकाणी योग्य असतं काही वेळेला मुलांची तक्रार ही मुलं आपली ओव्हर शेड्युल तर होत नाहीत ना हे पण बघणं गरजेचं म्हणजे मुलांना इतकं एंगेज केलेलं असतं एका पाठोपाठ एका पाठोपाठ याच्यामध्ये की मुलं त्याच्यामधूनच खूप त्रासली जातात तर ओव्हर शेड्युल होत नाही ना मग हे कसं ओळखणार ओव्हर शेड्युल तर मुलांना पुरेशी झोप मिळत नसेल जे ठरवलेले दिवसभराचं काम ते मुलांच्या हातून जर होत नसेल तर मुलं ओव्हर शेड्युल होत आहेत हे लक्षात येईल मुळात आपण गोष्टी शेड्युल का करतो तर आपल्या आवडत्या गोष्टी आपल्याला करता याव्यात म्हणून ते आपण शेड्यूल आखलेलं असतं त्याच्यासाठी आपल्याला वेळ मिळावा म्हणून ते शेड्यूल आपण आखलेलं असतं पण जर आपल्या आवडत्या गोष्टी करायला जर त्यामध्ये वेळ मिळणार नसेल तर मग ते ओव्हर शेड्यूल आहे आपण लक्षात घेऊन मग त्याच्यावरती आपल्याला परत काम करणं गरजेचं असतं अभ्यासाबाबतचा प्रॉब्लेम सुद्धा खूप कॉमन दिसतो की मुलं अभ्यासाचा कंटाळा करतात आणि पालक मग मुलांवरती दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात तर त्या दबावाचा तसा काही उपयोग होत नाही पण मुलांना नक्की काय आवडतं मुलांना कशामध्ये इंटरेस्ट आहे नेमकं शिक्षणाच्या कुठल्या ह्याच्यामध्ये पायरीवर त्यांना अडचण येते म्हणजे विषय समजत नाही शिकवलेलंच समजत नाही काही लर्निंग डिसेबिलिटी आहे का याचाही मुलं जेव्हा अभ्यासाचा सतत कंटाळा करतात ना तर ह्याचाही शोध घेणं गरजेचं असतं 
हळूहळू ज्या पायरीवर त्याला अडचण येते ते समजावून घेत हळूहळू त्याला मार्गावरती आणावं लागतं काही स्टडीजची मदत त्याच्यासाठी घ्यावी लागते गरज पडली तर तज्ज्ञांची मदत सुद्धा या ठिकाणी घेऊ शकतो गॅजेट्सचं व्यसन हे तर अगदी सगळीकडेच दिसणार आहे की हातातनं मोबाईल मुलं सोडतच नाहीत तर पण याचे उपाय पण खूप जणांना माहीत असतात की दिवसातल्या वेळा ठरवून घ्या त्या वेळातच मुलांनी गॅजेट बघितला पाहिजे आपण ज्या काही मुलांना गोष्टी सांगतो ते पालक म्हणून आपण स्वतःही पाळलं पाहिजे माध्यम उपवास केला जातो की दिवसभरातली एक म्हणजे आठवड्यातला असा एक दिवस असतो की ज्या दिवशी कोणीही कुठलंच गॅजेट वापरायचं नाही तर अशा प्रकारचा उपायांमुळे काय होऊ शकतं की मुलांचं हे व्यसन किंवा मुलांची ती सवय कमी करण्यासाठी मदत होऊ शकते लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स म्हणजे खूप मुलांमध्ये अशा प्रकारची समस्या दिसते पण ह्याच्या मागे बऱ्याचदा आपल्याला असं आढळून येतं की या असे इथले ह्यांचे पालक जे असतात हे मुलांना स्तुती करण्यापेक्षा त्यांचं टीकात्मक बोलणं हे खूप जास्त असतं त्यामुळं पालकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की मुलांशी बोलत असताना शब्द जपून वापरले गेले पाहिजेत कुठल्याही गोष्टीबाबत लगेच टीका करू नका किंवा लेबल देऊ नका त्यांच्या चांगल्या गोष्टींचं कौतुक करा मुलांकडनं डोळस अपेक्षा ठेवा म्हणजे त्याच्या क्षमता काय आहेत हे अजून समजून घेऊन मग त्यांच्याकडनं काय करायच्या अपेक्षा ठेवायच्या निगेटिव्ह स्ट्रोक हे आपल्याकडून जास्त प्रमाणात जाणार नाही हे पालकांनी काळजी घेतली पाहिजे कारण निगेटिव्ह स्ट्रोक मुळेच मुलांच्या काय होत असतात कॉन्फिडन्स लेवल ही कमी होत असते हा मग अजून जर पुढे जायचं असेल तर ह्या समस्यांवर अशा प्रकारे काम करू शकतो पण आमचं पालकत्व अजून जर आम्हाला प्रभावी करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे तर वेळेकडे बघतो आपण थोडं पटपट पुढे जाऊया पहिलं आहे की पालक म्हणून मुलांची सेल्फ सिस्टीम सेल्फ एस्टीम जो आहे तो बुस्ट करायला पालकांनी मदत करू शकतात ते कसं करू शकतात ज्या वेळेला मुलं स्वतःला पालकांच्या नजरेतून बघत असतात तेव्हा त्यांची स्वतःबद्दलची एक भावना तयार होत असते की मी कसं आहे त्यामुळे पालकांचं बोलणं वागणं ह्या सगळ्या गोष्टी मुलं बघत असतात पालकांची प्रत्येक कृती प्रत्येक शब्द हा मुलासाठी महत्वाचा असतो त्यामुळे निगेटिव्ह स्ट्रोक देणं हे मुल टाळलं पाहिजे मुलांना वेळच्या वेळेला त्यांच्या वयाला अनुसरून काही छोट्या छोट्या गोष्टी स्वतंत्रपणे करू दिल्या पाहिजे तरच सेल्फ एस्टीम वाढेल आत्ताच काही दिवसापूर्वीच एक मुद्दा मला उदाहरण होतं की दहावीतला मुलगा आहे आणि त्याला इतर मित्रांबरोबर बाहेर ट्रीपला जायचं होतं पण आई जायला नाही म्हटली का नाही म्हटली तर तो बाहेर गेल्यानंतर त्याला प्रवासात त्रास होतो मग बाकीची मुलं काय म्हणतील त्याला उलट्या होतात मग बाकीचे तो कसा करेल त्याला त्यामुळे आई त्याला जाऊ देत नव्हती आता दहावीतला मुलगा इनफ मोठा आहे त्याचा त्याला समजू शकतं किंवा आई त्याला सांगू शकते की अशा प्रकारचा तुला त्रास होतो तर आधीच काहीतरी औषध उपाययोजना देणं किंवा त्रास झाल्यावर त्यांनी कशा प्रकारे वागलं पाहिजे अशा काही सूचना देऊन आई त्याला पाठवून देऊ शकत होती पण त्याला पाठवायचंच नाही असं जर केलं तर मग मुलांचं मुलं शिकणार कशी सेल्फ एस्टीम त्यांचा डेव्हलप होणार कसा म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टींमधून छोट्या छोट्या जबाबदाऱ्या मुलांवर टाकत त्यांच्याकडून ते करून त्यांच्या कामाचं कौतुक करत आपण त्यांचा सेल्फ एस्टीम वाढवू शकतो चांगल्या गोष्टींचा नक्कीच आपण कौतुक करावं थोडस दुसऱ्या भागाकडे जायचं तर आज सकाळपासून तुम्ही आठवा की मुलांना आपण किती वेळा निगेटिव्ह स्ट्रोक दिलेला दिलेला असतो बरं का की आपण हे नको ते नको इथं कशाला ठेवलं इथं हे काम काय असं करून ठेवलंय अशा गोष्टीमधून तुमचं तुम्ही साठवून बघा की आपण तिथं स्तुती खूप कमी वेळा केलेली असते आणि हे निगेटिव्ह स्ट्रोकच जास्त दिलेले असतात मग आता पालक म्हणून एक कल्पना करा की जर तुमच्या ऑफिसमध्ये तुम्हाला तुमच्या वरिष्ठांनी जर अशा प्रकारचं नकारात्मक मार्गदर्शन दिलं तर काय होईल चिडचिड होईल की नाही मग तेच मुलांचं पण होत असत त्यामुळं अशा प्रकारे सतत निगेटिव्ह स्ट्रोक देणं काय करायचं नाही यापेक्षा काय करायचं कशा पद्धतीने करायचं याबाबत त्यांना सांगितलं गेलं पाहिजे वारंवार फटकावण्या फटकारण्यापेक्षा छोटी छोटी चांगली वाक्य त्यांच्याशी आपण बोलू शकतो म्हणजे आता अगदीच उदाहरण घ्यायचं तर आता परीक्षा जवळ आल्या दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा पण घरामध्ये साधारण वातावरण असं असतं अरे फार महत्वाची परीक्षा आहे बरं का या परीक्षेवरती तुझं भवितव्य अवलंबून आहे चांगले मार्क मिळाले तर चांगलं करिअर होईल बघ बाबा नाही तर मग काही खरं नाही बरं का एवढं सगळं बोलण्यापेक्षा डू युअर बेस्ट तुझं सर्वोत्तम तू याच्यामध्ये दे असं एक छोटस जरी वाक्य आपण बोललं ना तरी त्याचे खूप पॉझिटिव्ह इफेक्ट आपल्याला दिसतात अशी छोटे छोटे वाक्य शोधून काढा आणि ती मुलांशी बोला अधून मधून मुलांना जवळ घेणं त्यांना मिठी मारणं अशा प्रकारच्या गोष्टींमधून सुद्धा खूप पॉझिटिव्ह इफेक्ट सकारात्मक इफेक्ट आपल्याला दिसून येतात त्याच्या पुढचं आहे ते म्हणजे सेट लिमिट्स अँड बी कन्सिस्टंट विथ युअर डिसिप्लिन आपल्याला मुलांकडनं काय अपेक्षा आहे याच्यासाठी एक मर्यादा ठरवून घेणं 
आणि त्या अपेक्षा मुलांजवळ बोलून दाखवणं गरजेचं आहे शिस्त ही महत्वाची असतेच कारण शिस्तीमधून काय योग्य काय अयोग्य हे मुलांना आपण सांगत असतो सेल्फ कंट्रोलसाठी शिस्त ही महत्वाची आहे आणि मुळात शिस्तीचा उद्देश पण तोच आहे पण मग अशासाठी त्यांनी कशा प्रकारचं वागणं अपेक्षित आहे हे चौकट मुलांना सांगितले गेली पाहिजे तरच मग ती मुलं पुढं जाऊन एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून बनण्यासाठी अशा गोष्टींची मदत होते म्हणजे आपल्या घराचे काय नियम आहेत त्यांनी कसं वागणं अपेक्षित आहे हे मुलांना आपण सांगितल्या पाहिजेत म्हणजे वयात येताना ज्यावेळेला समस्तांचा प्रभाव जास्त असतो त्यावेळेला मुलांना अनेक गोष्टींचं आकर्षण वाटत असतं त्यावेळेला आपल्या घराचे नियम आपल्या अपेक्षा जर सांगितल्या तर ते समजण्यासाठी मुलांना मदत होत असते दुसरं महत्वाचं म्हणजे चुकीच्या वर्तनाबाबत आपण सुसंगत राहिलं पाहिजे म्हणजे साधी गोष्ट आहे की मुलांनी कपडे जागेवर ठेवावेत असं पालकांना वाटतं पण म्हणून मुलं इकडं तिकडं जेव्हा कपडे फेकून देतात तर पहिल्या वेळेला कपडे फेकून दिले म्हणून रागवलं मग दुसऱ्या वेळेला जाऊ दे हा सारखा फेकतो म्हणून जर दुर्लक्ष केलं आणि तिसऱ्या वेळेला अरे काय फेकतो सारखा तुला सांगितलं म्हणून मारलं अशा तीन वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिले तर मुलांपर्यंत नक्की तुम्हाला काय म्हणायचं हे पोचतच नाही तुम्हाला पोचवायचंय काय की मुलांनी वस्तू जागच्या जागी ठेवल्या पाहिजेत तर प्रत्येक वेळेला ज्यावेळेला मूल ज्या कपडे इकडे तिकडे फेकून देत त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला त्याला ते सांगणं आणि म्हणजे इथं तू ठेवू नकोस ते जागच्या जागी त्याला उचलून ठेवायला लावणं किंवा त्याबाबत त्याला प्रत्येक वेळेला ओरडलं जाणं किंवा सांगलं जाणं गरजेचं आहे ज्या वेळेला फ्रिक्वेंट प्रत्येक वेळेला त्यांनी कपडे टाकून दिल्यावर आई वडिलांकडून एकच प्रतिक्रिया जाते लक्षात आल्यावर त्याला कळतं की हे चुक आपण असं नाही केलं पाहिजे आपण कपडे जागेवर ठेवले पाहिजे म्हणजे मुलांना ज्या वेळेला शिस्त लावायची असते ना तेव्हा आपण दिलेल्या प्रतिक्रियांमध्ये सुसंगती असणं गरजेचं असतं जर त्या प्रतिक्रियांमध्ये आपण धरसोड वृत्ती दाखवली तर मुलांना योग्य मेसेज पोचत नाही आणि मुलांना शिस्त लागत नाही त्यामुळे त्याच्यामध्ये कन्सिस्टंट म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये सातत्य ठेवणं काय गरजेचं आहे पुढचं आहे की मुलांसाठी तुम्ही वेळ काढणं गरजेचं आहे तो जर पालकांकडे नसेल तर मुलं अटेन्शन सिकिंग बिहेवियर करताना आपल्याला दिसून येतात निर्णय घेण्यामध्ये अनेक कौटुंबिक कार्यक्रमांमध्ये मुलांना सहभागी करून घ्या मुलांसाठी म्हणून एक वेगळी संध्याकाळ ठेवा की ज्या जी संध्याकाळ तुम्ही मुलांबरोबर काढणार आहात अशा प्रकारच्या अनेक उपाययोजना करता येऊ शकतात चांगला रोल मॉडेल बनण्याचा प्रयत्न करा थोडीशी फास्ट पुढे जाते मी की कारण मुलं अनुकरण करतात हे आपल्याला माहीत असतं त्यामुळं जसं मुलांनी बनावं आपल्याला असं वाटत असतं त्या पद्धतीचंच वागणं आपलं असलं पाहिजे घरामध्ये अभ्यसिव वातावरण असेल तर मुलंही अभ्यसिव होण्याच्या शक्यता वाढतात कारण त्यांनी तेच बघितलेलं असतं आणि अशा प्रकारचं वागणं योग्य आहे हे त्यांना वाटतं म्हणून ते तशी बनतात व्यसनी असतील घरामध्ये कोणी तर मुलंही व्यसन करू शकतात कारण तसं करणं हे योग्य आहे हे लहानपणापासून त्यांनी बघितल्यामुळे वाटत त्यामुळे जर आपल्याला वाटत असेल की मुलांनी करू नये तर या गोष्टी आपणही केल्या नाही पाहिजे दया आदर दुसऱ्यांशी प्रेमाने वागणं मैत्री प्रामाणिकपणा या गोष्टी मुलांना लक्षात आणून दिल्या पाहिजेत तर मग मुलांमध्ये तुम्हाला ते बदल दिसून येऊ शकतात कम्युनिकेशन ही तुमची प्रायोरिटी असली पाहिजे कारण आम्ही पालक आहोत आणि त्यामुळे आम्ही मुलांकडनं सगळं करून घेऊ शकतो आमचं सगळं मुलांनी ऐकलं पाहिजे अशा प्रकारचे इरॅशनल थिंकिंग किंवा अशा इरॅशनल अपेक्षा आपण ठेवू शकत नाही जसं मोठ्या माणसांना एखादं काम करण्यामागचं स्पष्टीकरण द्यावं लागतं तसं लहान मुलांनाही द्यावं लागतं आणि ते जर आपण दिलं नाही तर मात्र मग त्यांच्या मनामध्ये उगच काय म्हणतात त्याला एक निगेटिव्ह हे निर्माण होते की मला कशाला सांगतात मी का हे करू असे अनेक निगेटिव्ह विचार त्यांच्या मनामध्ये येऊ शकतात त्यामुळे पालकांनी कुठलंही काम करून घेण्याच्या आधी त्यांच्याशी मोकळेपणाने संवाद साधणं गरजेचं आहे मुलांच्या आपल्याही अपेक्षा सांगा त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोला मुलांच्या सूचना आहेत त्याचाही मोकळेपणाने स्वीकार करा ज्या वेळेला मुलांना आपण एखाद्या निर्णयक्षम प्रोसेसमध्ये प्रक्रियेमध्ये ज्या वेळेला आपण घेतो त्यावेळेला ती मुलं ते काम करण्यामध्ये सगळ्यात पुढं असतात असं दिसून येतं आता संवादाचं एक खूप छान गोष्ट माझ्या वाचनात आली होती ती अशी होती की अपेक्षा कशा पालक सांगू शकतात बरं का की शाळेमध्ये स्पर्धा असतात आणि त्या स्पर्धाची स्पर्धा असते आणि त्याच्यात मध्ये ती स्पर्धा वर्गातल्या सगळ्या मुलांनी सहभाग पन्नास मुलं असतात सगळी मुलं सहभाग घेतात आणि ती स्पर्धा होते आणि ती जी मुलगी असते ती त्या ह्याच्यामध्ये पाचवी येते आणि तिला खूप वाईट वाटतं की आपण पहिल्या तीन ह्याच्यामध्ये आलो नाही म्हणून ती निराश होऊन येते आणि पालक पण शाळेमध्ये आले असतात की तिचे वडील पण असतात ती तिथे जाऊन वडिलांजवळ बसते आणि बाबांना म्हणते सॉरी बरं का बाबा मी पहिल्या तीनामध्ये काही आले नाही तर बाबा म्हणतात अरे ठीक आहे त्यामध्ये मध्ये काय एवढं तू खेळलेस प्रयत्न केलास आणि पाचामध्ये आलीस तू हो पण म्हणजे मी पाचवी आले ना बाबा असं त्याचं तिला वाईट वाटत असत मग ते म्हणतात पण तुझ्या मागं किती मुलं होती 
तर ती म्हणते पंचेचाळीस मुलं होती म्हणजे तुमच्या वर्गात पन्नास पंचेचाळीस मुलं माग होती म्हणजे त्या पंचेचाळीस मुलांपेक्षा तू पुढंच होती ना तर असं ते तिला समजावून सांगतात पण ती म्हणते हो पण पहिल्या तिनात मी आले नाही ना मग ते तिला म्हणतात याचा अर्थ असा आहे की तिघांनी ही अजून जास्त मेहनत घेतलेली आहे अजून अचूकपणे प्रयत्न केलेत म्हणून त्यांना तिथे यश मिळाले मग तसं ऐकल्यानंतर मात्र ती म्हणते हो मग पुढच्या वेळेला मी पण चांगले प्रयत्न करीन आणि पहिल्या तिनात येऊन दाखवेन त्या वडील तिला म्हणतात की हो नक्की तू तसं कर पण त्याच्यासाठी आधी योग्य पद्धतीने प्रयत्न कसे करायचे आत्ताच्या आपल्या ह्याच्यात आपण कुठं कमी पडलो आपल्या पायांमध्ये पुरेशी ताकद तेवढी आली की नाही या सगळ्याचा विचार करून तू प्रयत्न कर आणि मग ते तू त्याच्यामध्ये सहभाग येऊन पहिले येण्याचा प्रयत्न म्हणजे कम्युनिकेशन साधत असताना अशा प्रकारे जर आपण पॉझिटिव्ह सूचना देत आपल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्यांना समजून घेतलं तर मात्र काय म्हणतात नाते संबंध सुधारण्यासाठी आपल्याला त्याची खूप चांगली मदत होते आणि मुलांसमोर पण एक आपण चांगलं रोल मॉडेल उभं करू शकतो त्याच्यानंतर आहे की आपल्या बी फ्लेक्झिबल अँड विलिंग टू ऍडजस्ट युअर पॅरेंटिंग स्टाईल म्हणजे मुलांबाबत जर आपण निराश असू किंवा अरे मला ह्याच्याकडनं अशी अपेक्षा होती बरं का आपण ते अजून घडलेलं नाही असं जर आपल्याला वाटत असेल आपण डिसअपॉइंट असो तर एक लक्षात घ्या की मुलांकडून आपण आवाज तर अपेक्षा करत नाहीये ना याच्यावरती आधी विचार करणं गरजेचं आहे मुलांच्या विकासाच्या अवस्था समजून घ्या आणि ह्याच्यातून मार्ग काढण्यासाठी इथं तुम्ही तज्ज्ञांची मदत घेऊ शकता त्याच्यानंतर मुलांबद्दल तुमचं प्रेम जे आहे हे अनकंडिशनल प्रेम आहे हे मुलांना समजावून सांगा म्हणजे मुलाला मिळणाऱ्या यश आणि अपयशावरती तर मुल आपल्याला आवडत का नाही किंवा त्याच्या यश अपयशावरती आपलं प्रेम अवलंबून आहे प्रेम अवलंबून नाहीये हे मुलांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं असतं विशेषतः ज्या वेळेला आता या दहावीच्या परीक्षा किंवा महत्वाच्या परीक्षा होतात मुलाला एखादं अपयश येतं त्यावेळेला मुलं थोडीशी नाराज असतात स्वतःच्या ह्याच्यावरती सुद्धा पण अशा वेळेला तुला मार्क मिळाले म्हणून माझं तुझ्यावरच प्रेम कमी झालं असं नाहीये तू आम्हाला आवडतोस पण ह्या या गोष्टीमध्ये आपल्याला सुधारणा करण्याची गरज आहे म्हणजे तुमचं प्रेम हे त्याच्या यशा यश अपयशावर अवलंबून नाही हे त्याच्यापर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे पालक म्हणून स्वतःच्या गरजा काय आहेत आणि स्वतःच्या मर्यादा काय आहेत ह्या दोन्ही लक्षात घेतल्या पाहिजे म्हणजे पालक म्हणून आपल्या स्ट्रेंथ काय आहेत आपल्या विकनेसेस काय आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे शिस्तीशी सुसंगत राहिलं पाहिजे आपल्या जोडीदाराकडून आपल्या मुलांकडनं वास्तव अपेक्षा ठेवल्या पाहिजेत सगळी उत्तर पालक म्हणून माझ्याकडे असलीच पाहिजेत असं काही नाहीये हे समजून घ्या स्वतःला पण वेळ द्या पालकत्वाच्या भूमिकेमधून थोडं बाहेर पडून स्वतःला आनंद वाटेल अशा पण काही कृती करण्यासाठी अजिबात हरकत नाही यामुळे तुम्ही काही स्वार्थी होत नाही तर मुलांना एक हेल्दी पॅरेंटिंग देण्याच्या दृष्टीने तुम्ही टाकलेलं ते पाऊल असेल कारण तुम्ही आनंदी असाल तर मुलं आनंदी असणार आहेत त्यामुळे आनंदी मुलं पालक हे आनंदी मुलं वाढू शकतात हे तर जग जाहीर आहे त्यामुळं अशा प्रकारच्या स्वतःला आनंद वाटेल अशा गोष्टी अधून मधून करायलाही काही हरकत नाही आपलं आत्मपरीक्षण करणं म्हणजे मग अशी जसं म्हटलं की आपण पालक म्हणून ज्या काही भूमिका पार पाडत आहोत मुलांकडनं ज्या काही अपेक्षा ठेवत आहोत त्या अपेक्षा आणि दुराग्रह ह्याच्यामधला फरक आपल्याला लक्षात आला पाहिजे तेही आत्मपरीक्षण आपण करायला पाहिजे की मुलांनी अमुक टक्के मिळावं किंवा मुलांनी अमुक असं वागावं अशी अपेक्षा असणं हे चूक नाही पण त्यांनी तसं च वागलं पाहिजे हा च ज्या वेळेला येतो की नाही त्या वेळेला त्या अपेक्षेचं रूपांतर दुराग्रहामध्ये होत आणि मग दुराग्रहामध्ये काय असतं की आम्ही मुलांवरती एवढे कष्ट घेतो त्याला एवढे मार्क मिळणं अपेक्षितच आहे आणि म्हणजे आपल्याला अनुकूलच परिणाम मिळाला पाहिजे जर तर तसा परिणाम मिळाला नाही तर तो स्वीकारला जात नाही दुराग्रहामध्ये त्यामुळे अपेक्षा आणि दुराग्रह हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे हे आत्मपरीक्षण आपण निश्चितपणे केलं पाहिजे आणि पालक म्हणून आपण एक डोळस दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे मुलांच्या क्षमता लक्षात घेऊन तेवढ्याच अपेक्षा त्यांच्याकडनं करा एक पालक म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी समजावून घेणं हे गरजेचं आहे तर आतापर्यंतचा हा पालक म्हणून आपला प्रवास हा इथपर्यंत येणं गरजेचं आहे वेळेकडे बघता आता आपल्याला थांबणं महत्वाचं आहे हे पण माझ्या लक्षात येते पण जा जाण्याआधी एक छोटीशी फिल्म म्हणजे आतापर्यंत आपण पहिल्यापासून जे काही बघितलं जे काही मुद्दे बघितले तेच थोडक्यात सांग सांगणारी ही अशी फिल्म आहे ती आता आपण बघूया आणि मग आपण सेशन त्या ठिकाणी थांबवूया आवाज येतोय नाही येते आवाज 
व्हिडिओ चा आवाज येत नाहीये शक्य असेल तर ग्रुप वर तुम्ही शेअर केलं तरी चालेल म्हणजे म्युझिक जरी मुलींचा उल्लेख असला आणि तर मी शेअर करीन आवाज ऐकवाला नसेल तर पण पालकत्वाचा प्रवास हा साधारण अशा स्वरूपाचा असतो इथपर्यंत पालक म्हणून आपण स्वतःला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे असं मला वैयक्तिकरित्या वाटत या ठिकाणी आपण थांबूया खूपच छान स्वप्न ताई खूपच अभ्यासपूर्ण आणि खूप वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून तुम्ही पालकत्वाबद्दल माहिती दिली खरोखरच खूप छान वाटलं ऐकून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत काय नमस्कार स्वप्ना ताई हा माझा आवाज मला मला जस्ट विचारायचं होत म्हणजे स्पेशली ओडीडी किंवा एडीएसडी या केसेस मध्ये म्हणजे ह्या कंडिशन इतक्या जास्त प्रकर्षांनी पुढे पण येत नाहीत त्यामुळे बऱ्याचदा सबनॉर्मल असल्यामुळे ते कॅरी होऊन जात तर मग अशा वेळेस वॉट विल बी युअर सजेशन फॉर पेरेंट टू डील विथ दिस 
ऑपोजिशनल बिहेव्हिअर स्पेसिफिकली नाही प्रश्न लक्षात नाही मला आला तुम्हाला तुम्ही स्पेशल चाईल्ड बद्दल असं विचारताय मला ऐकू येत नाही तुमचा आवाज कट होत नाही मध्ये हॅलो हा आता येतोय का हा बोला हा तुम्ही एक मेन्शन केलं होत जी मुलं अगदीच ऐकत नाही अपोजिशनल बिहेव्हिअर म्हणजे जनरली टीन एज मध्ये दिसत किंवा मग एडीएचडी मुलांमध्ये जेव्हा त्यांना चॅलेंजेस येत असतात एक्झॅक्टली कळत नसत की काय रॉंग होत आहे आणि खर तर म्हणजे ते इतकं सब नॉर्मल असू शकत की क्लिनिकली प्रेझेंट पण होत नसत त्यामुळे सरळ सोट काही त्याच्यावर उपाय नसतो आणि पेरेंट्स हॅव टू डील विथ दिस तर मग तेव्हा म्हणजे व्हॉट इज युअर सजेशन हाऊ टू सजेस्ट पेरेंट्स काय करायचं पण नाही यामध्ये मी तुम्हाला एक असेल जेव्हा अशा प्रकारचे वर्तन आपल्याला मुलांमध्ये दिसत असतात प्रत्येक मूल वेगळं आहे त्याच्या मागच्या कारणांचा शोध आधी घेतला पाहिजे की तसं वागणं हे त्याच्यामध्ये का दिसतंय पालक म्हणून जर आपण ती कारणं शोधण्यामध्ये अपयशी ठरत असू तर त्या ठिकाणी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं योग्य असतं कारण ह्याला कुठल्याही मुलाला सरळ सोट असं कुठलंच उत्तर नाही त्याच्या वागण्यामागची ती म्हणजे त्याच्या घरची परिस्थिती पालका पॅरेंटिंग स्टाईल जे आपण पुढं आता बघणार आहोत यामधून अशा प्रकारचे काही वागणे वर्तन मुलांमध्ये दिसतंय का हे समजून घेणं गरजेचं असतं आणि मग पालक या लेवलवर जर समजून घेणं आपल्याला अवघड जात असेल म्हणजे कित्येकदा पालकांच्याच ज्याला आपण म्हणतो पॅरेंटिंग स्टाईल मध्ये मुळेच एखादं वर्तन हे मुलांमध्ये दिसून येतं पण आपल्यामुळेच हे असं वर्तन मुलांमध्ये दिसतंय हे पालकांच्या लक्षात येत नाही मग अशा वेळेला तज्ज्ञ व्यक्तींचा सल्ला घेणंच हे जास्त योग्य असतं कारणांचा शोध घेण्यासाठी एवढंच मी तुम्हाला यामध्ये सांगू शकतो अजून भर टाकायचे असेल तर अश्मिताई निश्चित टाका मी एक मुद्दा त्यांना ऍड करीन याच्यामध्ये म्हणजे स्वप्नाताई मी सांगितलेला तो तर आहेच मुद्दा पण जेव्हा सब नॉर्मल मुलं असतात आणि त्यांना त्यांच्या बिहेव्हिअरवरच कंट्रोल नसतो तर अशा वेळेला पालकांचा ऍक्सेप्टन्स तिथे जास्त महत्वाचा आहे असं मला वाटतं की हो मी याला चार वेळा सांगते तरी हा असं का वागतोय तर हा असं वागणार आहे हे क्लिनिकली सांगितलंय आपल्याला डॉक्टरांनी किंवा त्याच्यामध्ये अशा ह्या सब नॉर्मॅलिटीज आहेत थोड्या थोड्या त्यामुळे तो नॉर्मल मुलांसारखा नॉर्मल म्हणण्यापेक्षा की जे असे जे सोशली डिझायरेबल जे ठोकताळे आहेत आपले की मुलांनी हे असं वागावं शहाणं वागणं म्हणजे काय ह्याचे जे काही एक ठोकताळे तयार केले त्याप्रमाणे हा नाही वागणार आहे बिकॉज ऑफ त्याची क्लिनिकल काही बॅकग्राऊंड आहे तर अशा वेळेला पालकांनी त्यांचा थोडासा ऍक्सेप्टन्स वाढवणं आणि त्याला पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट शांतपणे सांगत राहणं हे तिथे जास्त महत्वाचं आहे असं मला वाटतंय नाही त्यामध्ये त्यांनी एक मुद्दा मला वाटतं सांगितला ना की क्लिनिकली ते प्रूव्हन होत नसेल बरोबर ना श्रेया ते आवाज नाही येत तुम्ही ओके तोपर्यंत अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर घेऊया आज आपण जी माहिती बघितली आहे ही अगदी बेसिक लेवलवरती बघितलेली माहिती आहे आता पुढच्या एक एका ह्याच्यामध्ये आपण पालकत्वाचे वेगवेगळे प्रकार काय असतात त्याचा मुलांवरती कसा परिणाम होतो आणि इतरही जे आहे किंवा ऐतिहासिक अवस्थांची वैशिष्ट्य काय असतात मुलं अशी का वागतात हा बऱ्याचदा पालकांना प्रश्न असतो तर त्यामागच्या कारणांचा आढावा सुद्धा आपण आपल्या पुढच्या काही सत्रांमध्ये घेणार एक प्रश्न मला असा होता की बऱ्याचदा असं होतं की मूल ऍबनॉर्मल ऍबनॉर्मल म्हणजे जे अभ्यासात मागे असं नाही ते त्याच्या अभ्यासापेक्षा जास्त पुढचा विचार करतोय किंवा पुढचं त्याला हवंय त्याच्या बुद्धीला खाद्य किंवा त्याचे प्रश्नही त्या अँगलने येत आहेत अशा वेळेस आपल्याला असं वाटतं की सहा वर्षाच्या मुलाला एवढी माहिती द्यायची गरज आहे का पण त्याची ती भूक असते मग आपण त्याच्या वयानुसार जायचंय का त्याची डिमांड आहे म्हणून आपण त्याला त्या गोष्टी पुरवायच्या म्हणजे बर्डन न येता सुद्धा वेगवेगळ्या पद्धतीने आता ह्याच्यामध्ये हा जो तुम्ही मुद्दा मांडताय तो मगाशी जो आला ना की मुलांची डेव्हलपमेंटल नीड तर हा डेव्हलपमेंटल नीड मधला भाग आहे जर मुलाची ती गरज असेल बौद्धिक दृष्ट्या 
कि त्याला अशा वेगवेगळ्या प्रकार म्हणजे सांगितलेली गोष्ट खूप पटकन समजते आणि अजून पुढचं त्याला शिकण्याची इच्छा आहे तर तशा प्रकारच्या खेळणी म्हणा किंवा इतर एज्युकेशनल ह्या माध्यमातून त्याची ती बौद्धिक गरज पूर्ण करायला काहीच हरकत नाही म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये मुलं बऱ्याचदा टीव्हीवरच्या प्रोग्राम्स म्हणजे स्मार्ट टीव्हीवर युट्यूब जोडून दिले आणि ते बघतायत त्यामुळे तीन वर्षाच्या मुलाला ग्रॅव्हिटी माहिती आहे घनता माहिती आहे मग त्याला गणित सांगितली तर अगदी बिलियन मिलियन किती झिरोज असतात किंवा आकडेमोड मन म्हणजे आपण डोळ्यापुढे आणून जशी आकडेमोड करतो तसं सहा वर्षाचं माझं मूल करतो की आकडेमोड तो अगदी वीस अधिक अगदी शंभर दोनशे पर्यंत काही सांगितलं तरी करतो मग अशा वेळेस वाटतं की बाकीची त्याच्या वर्गातली मुलं मात्र अजून बेरीज वजा बाकी फर्स्ट लेवललाच आहेत शिकत आहेत मग ह्याला आपण अभ्यास सारख्या गोष्टींना टाकायचं की नाही त्याला ते प्रेशर येईल का अशी भीती पण येते वाटते पण ते स्वतः मूल ते सॉल्व्ह करत आहे मनाने असं त्याला जितकं समजतंय आणि जितकं आवडतंय तेवढं करून द्यायला काहीच हरकत नाही त्याची इतर मुलांबरोबर कंपॅरिझन मुळातच करू नका कारण प्रत्येक मूल हे वेगळं आहे त्यामुळे त्याला जर असं तुम्हाला वाटतंय की तो अशा प्रकारचे आकडेमोड चांगल्या प्रकारे करू शकतो आणि त्याचं हे स्किल वाढवण्यासाठी स्कोप आहे आणि त्याला ते करायला आवडत आवडतंय तर द्यायला काहीच हरकत नाही फक्त प्रेशर नाही येणार ना सहा वर्षाच्या मुलाला तुम्हाला लावल्यानंतर ह्या गोष्टीचा अंदाज त्याशिवाय कळणारच नाही की त्याला प्रेशर येत आहे का नाही आत्ता काहीतरी अझ्युम करण्यापेक्षा एखादी गोष्ट त्याच्या आवडीची जी त्याला करायला आवडतीय ते थोडी लावून बघा जर तुम्हाला वाटतं की त्यात तो इंटरेस्ट घेतोय तर ती कंटिन्यू करा नाही वाटलं त्याला बर्डन येत आहे तर ते थांबवा ओके थँक्यू खूपच छान सेशन झालं थँक्यू वेळेकडे बघता मला असं वाटतं आता आपण थांबायला हवं स्वप्ना आणि रश्मी तुमच्या दोघींच काय म्हणणं आहे थांबूया आपण इथे अडचणी येत असतील तर तुम्ही नंतर आम्हाला मंथन मनोमेनेच्या ग्रुप वरून पर्सनली स्वप्ना ताई ना कॉन्टॅक्ट करू शकाल हो ताई शुअर पण खूप छान सेशन झालं स्वप्ना ताई तुम्ही खूप व्यवस्थित सगळे मुद्दे कव्हर केलेत आणि रिअली इन्साइटफुल थँक्यू सो मच थँक्स लॉट स्वप्ना ताई रश्मी ताई आणि होल मंथन टीम व्हेरी व्हेरी थँक्यू 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 व्हेरी मच स्वप्ना आजच्या सेशनसाठी खूप खूप आभार की वेगवेगळ्या गोष्टी सांगून पालकत्व कसं असावं ह्याच्या खूप छोट्या छोट्या गोष्टी सगळ्यांच्या लक्षात आणून दिल्या त्याबद्दल खूपच मनापासून आभार आणि मला असं वाटतं की पालकांनी मुलांशी संवाद साधताना ऍडल्ट लेव्हलवर संवाद साधणं आवश्यक आहे आणि ऍडल्ट लेव्हलवर म्हणजे काय तर जो दोन वयस्कर व्यक्ती वयस्क म्हणण्यापेक्षा ऍडल्ट जे आपण म्हणतो की बरोबरीच्या लेव्हलने त्यांच्याशी बोललं पाहिजे ते लहान मुलं आहेत आणि लहान मुलं आहेत म्हणजे त्यांना काहीच समजत नाही असं न समजता जर त्यांना व्यवस्थित आपण बोललो तर त्यांना ते पटकन कळत तर ह्या पद्धतीने आपण पालकांनी मुलांशी संवाद साधला पाहिजे तर हे संवाद साधताना जो आपण म्हणतो की आपला स्वतःचा पण स्वतःशी संवाद साधला गेला पाहिजे तर मंथन हेल्दी माइंड टीम तर्फे आपण एक तीन महिन्याचा सगळ्यांसाठी ले पर्सन्स आणि काउन्सिलर्स साठी सुद्धा एक छोटा स्वतःला ओळखणं सेल्फ अवेअरनेस या नावाने एक छोटासा कोर्स चालू करत आहोत तर त्याच्याबद्दल थोडक्यात मी माहिती सांगते की हा ऑफलाईन कोर्स असेल तीन महिन्यांसाठीचा असेल आणि स्वतःला ओळखणं स्वतःच्या भावना विचार काय आहे हे ओळखणं आणि काही थेरपीज आपण त्याच्यामधनं त्या थेरपीजच्या माध्यमातनं आपण शिकणार आहोत ह्याच्यामध्ये थेअरी नसणार आहे पण ह्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या थेरपीस्ट मधन स्वतःला कसं ओळखावं हे शिकणार आहोत म्हणजे हा जो तीन महिन्याचा कोर्स असेल तर ह्या कोर्स मधून आपण स्वतःला ओळखायला शिकणार आहोत तर ज्यांना इंटरेस्ट आहे त्यांनी नक्की या मी तर म्हणेन की सगळ्यांनी नक्की हा जॉईन करा कोर्स त्याच्याबद्दलची ऍडव्हर्टिजमेंट आपण लवकरच सगळ्या ग्रुप वर पाठवणार आहोत तर सेल्फ अवेअरनेस हा कोर्स नक्की करा धन्यवाद
आजचं सेशन आपण इथे थांबवूया धन्यवाद